শুরু করব আমরা আজকের ক্লাস আর আগের দিন আমরা রাহু এবং কেতুর কিছু বেসিক ক্যারেক্টার নিয়ে আলোচনা করেছি আমাদের এই ক্যারেক্টার গুলো কিছুটা কাল্পনিক লেগেছে এই কারণে যে আমরা কিন্তু ভাবের সঙ্গে রাশির সঙ্গে আমরা বিষয়গুলোকে অ্যাটাচ করতে পারিনি তো কিভাবে আমরা অ্যাটাচ করব সেই বিষয়টাকে আমরা একটুখানি কথা বলে নিই তো প্রথমে কাজ হচ্ছে কি আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে এই রাহু বা কেতুর কাজ থেকে আমরা যে রিটার্ন আমরা যে রেজাল্ট পাবো সেই রেজাল্টটা কেমন এই রেজাল্টটা পজিটিভ না এই রেজাল্টটা হচ্ছে নেগেটিভ তো এইটা আমাদেরকে প্রথম আইডেন্টিফাই করতে হবে ইদার নক্ষত্রের সাহায্যে রাহু বা কেতু এদের পজিশনের সাহায্যে যেমন একটা উদাহরণ দিই একজনের কুণ্ডলিতে আমরা দেখলাম যে রাহু বসে রয়েছে দু নম্বর ঘরে আর সেই রাহুর উপরে বৃহস্পতির দৃষ্টি রয়েছে তাহলে এই রাহু কি করবে টাকা পয়সা নিয়ে আসবে আবার সেই টাকা পয়সা নষ্ট করবে টাকা পয়সার দিক থেকে যে স্টেবিলিটি সেইটা একদম হত দরিদ্র অবস্থা থাকবে না শুধু রাহু আছে তাহলে প্রচন্ড সমস্যা রাহুর সঙ্গে শুক্র আছে তুলনামূলক ভাবে বেটার কিন্তু বিলাসিতা করার কারণে কিংবা ঋণ দোহন করার কারণে মাঝে মাঝে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রাহু শনি আছে কৃপন মানুষ সে কিন্তু চট করে টাকা পয়সা বার করতে চাইবে না কিন্তু কাজের জায়গায় সে খরচা করে ফেলবে জীবনে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বানাবার জন্য দ্বিতীয় শনি রাহু জীবনে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বানানোর জন্য প্রচুর স্ট্রাগল করতে হবে প্রচুর পরিশ্রম প্রচুর খাটনি করতে হবে তখন গিয়ে এই মানুষটা টাকাটা জমাতে পারবে এ দেখতে পাবে যে টাকাটা আমার কাছে আর কি রয়েছে বা টাকাটা আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি এর জন্য একে কিন্তু প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে কারণ সেকেন্ড হাউসে শনি রাহু রয়েছে সেকেন্ড হাউসে রাহু রয়েছে কারোর প্রভাব নেই টাকা আসে এসেই শেষ হয়ে যায় টাকা এসেই শেষ হয়ে যায় এই এই ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুব কমন এটা আমরা বহু ক্ষেত্রে দেখেছি যে যখনই টাকা আসছে তখনই হচ্ছে গিয়ে খরচা হয়ে যাচ্ছে আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও প্রচুর প্রচুর বার এটা হয় যে টাকা ঢুকছে ঢুকেই বেরিয়ে যাচ্ছে তো এই রকম ব্যাপারগুলো আমরা দেখতে পাবো সেকেন্ড হাউসে রাহু রয়েছে এবং রাহুর সঙ্গে রবি রয়েছে এইবার রবি হচ্ছে পিতা রবি হলো পিতা তার মানে কি হতে পারে আমাদের গল্পটা হতে পারে বাবার থেকে টাকা পেল টাকাটা নষ্ট হলো আবার এটা হতে পারে যে বাবার থেকে জমির দলিলটা পেল আগের ক্লাস আমি বলেছিলাম যে জমি আর জমির দলিল এই দুটো কিন্তু আলাদা কিন্তু দুটোই ভীষণ ইম্পর্টেন্ট বাস্তবিক দিক থেকে দেখতে গেলে জমির থেকে জমির দলিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জমি ছাড়া জমির দলিলের কোনো ভ্যালিউ নেই ধরুন আপনি থাকবেন কোথায় আপনি কি দলিলে থাকবেন কখনোই না কিন্তু দলিলটা হচ্ছে সেকেন্ড হাউস আর জমিটা হচ্ছে ফোর্থ হাউস কিন্তু যখনই আপনার জমি আমার জমি এই যে ওয়ার্ডটা ইউজ করব আমার জমি জমি মাটিতে আমি দাঁড়িয়ে আছি বাট সেটা আমার নয় তাহলে জমিটা হচ্ছে ফোর্থ যেখানে আমি যখন দাঁড়িয়ে আছি আমার কাছে তখন সেটাই আমার ফোর্থ খুব ভালো কথা কিন্তু সেটা কি আমার যদি সেটা আমার হয় তাহলে তার সঙ্গে সেকেন্ড কে লাগবে দুই চারের সম্পর্কে জমি ঠিকঠাক হবে দুই চার ছয়ের সম্পর্কে জমির কাগজপত্রে গন্ডগোল হবে হোক সমস্যা নেই আমাদের কোনো কিন্তু জমি এবং জমির কাগজ তাহলে রবি রাহু দ্বিতীয় রয়েছে তার মানে কি বাবার কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি কিংবা পৈতৃক সম্পত্তি তাতে কোনো সমস্যা নেই সমস্যাটা কোথায় তার যে পেপার যেটা দু নম্বর ঘরে আছে তাহলে বাবা কেন বাবা হচ্ছেন রবি তাহলে বাবা রবি সঙ্গে রাহু বাবা হচ্ছে গিয়ে রবি কোথায় কাগজপত্র পেপার্স এর ঘরে রাহুকে রাহু হচ্ছে সমস্যা তাহলে বাবার থেকে প্রাপ্ত কাগজপত্র জিনিসপত্রের সমস্যা তাহলে এইটা হলো রাহু রবি কম্বিনেশন সেকেন্ড হাউস এর রাহু চন্দ্র এই সেকেন্ড হাউস এর যখন চন্দ্র অবস্থান করবে আমাদের অবশ্যই লিকুইড প্রপার্টি ইন্ডিকেট করবে কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয় কুটুম্ব পরিজন যাদের সাথে আমার মনের সম্পর্ক আছে তারা কিন্তু অনেক বেশি অ্যাসোসিয়েটেড হবে সেকেন্ড এ চন্দ্র থাকলে সেকেন্ড এ মঙ্গল আত্মীয় পরিজন সঙ্গে ওই অ্যাটাচমেন্ট আসবে না যেটা সেকেন্ড এ চন্দ্র থাকলে পরে আসবে সেকেন্ড এ মঙ্গল বাক্যের উগ্রতা অতটাই বাড়িয়ে দেবে যেটা জাস্ট উল্টো হবে সেকেন্ড হাউসে চন্দ্র থাকলে চন্দ্র কনভিনসিং চন্দ্র কিভাবে কনভিন্স করবে আপনাকে গুরুত্ব দিয়ে রবিও কনভিন্স করতে পারবে মঙ্গলও কনভিন্স করতে পারবে রবি কি বলবে করতে হলে করো না করতে হলে যাও বাকি আর কোনো ভাবনা চিন্তা নেই 
মঙ্গল কি বলবে মঙ্গল বলে করবি না মানে তুই তো আমারই লোক আমার হয়ে কাজ করবি না মানে চল কাজটা করে ফেলি লোকটা যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারলো না রবি কি ছিল রবির ডমিনেশন আলাদা রবি কি বললো করতে হলে করো না করতে হলে যাও ওই তোমার যা টাকা নিয়ে বিদেয় হও আবার কি বক বক করতে শোনা এটা হচ্ছে রবির কথা অত্যন্ত বেশি গাম্ভীর্যপূর্ণ বক্তব্য সে হচ্ছে গিয়ে রবি এবার এর সঙ্গে দুটো আহ গালাগাল অ্যাড করে দিল রাহু এসে তাহলে এইখানে বাক্য কি হলো রবি যে বাক্য ডমিনেটিং পাওয়ার তার সঙ্গে দুটো গালাগাল অ্যাড করে দিল রাহুর সঙ্গে যখন এই চন্দ্র আসছে তখন রাহু এই চন্দ্রের মধ্যে কি অ্যাড করবে চন্দ্রের সঙ্গে এখানে গালিগালা যে অ্যাড করবে না রাহু এখানে অ্যাড করবে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা সেকেন্ড হাউসে রাহু চন্দ্র কম্বাইন করে রয়েছে রাহু চন্দ্র একত্রে এখানে জলের কারণে কিছু জিনিসপত্র কাগজপত্র ডকুমেন্টেশন নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা এই যে কোন গ্রহ কোন ক্ষেত্রে কিভাবে নিজের ক্যারেক্টারিস্টিক্স পরিবর্তন করছে বা করতে পারে এইটা কিন্তু আপনাকে উপলব্ধি করতে হবে রাহু চন্দ্র দ্বিতীয় ঘরে চন্দ্র রাহু এই যে বাক্য এই মানুষটা প্রয়োগ করবে তার মধ্যে যে কনভিন্সিং পাওয়ার থাকবে সেটা হচ্ছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ তুমি ছাড়া এই কাজটা হবেই না এসো 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 চা খাও চা খাও চা খাও জানো তো এইটা না হয়েছে আমি কবে থেকে বলছি যে অমুক লোকটা আসবে ধরুন পার্থ এই কবে থেকে বলছি পার্থদা আসবে পার্থদা আসবে পার্থদা আসবে পার্থদা ছাড়া কেউ করতেই পারবে না এটা আর দেখো বলতে বলতে আজকে তুমি চলে আসছো কি যে হবে কে জানে একবার যাওয়ার সময় দেখে নিও তো বা একবার যাওয়ার সময় দেখে নেবে নাকি তাহলে এই যে পার্থদাকে ব্রেন ওয়াশ করা পার্থদাকে কনভিন্স করা এবং পার্থদার মাইন্ডে এটা ঝুঁকিয়ে দেওয়া যে তুমি এসছো বলেই হবে এবং পুরোপুরি বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে প্রয়োজন হলে পরে এখানে অতিরিক্ত বাক্য প্রয়োগ হতে পারে হয়তো একবারের জায়গায় পঞ্চাশ বার বলে দিচ্ছে যে পার্থদা ছাড়া হবেই না এবং পার্থদাও বুঝে গেছে যে পার্থদা ছাড়া হবে না তো এটা হচ্ছে রাহু চন্দ্র কম্বিনেশন রাহু গুড রাহু গুড কম্বিনেশনটা কিন্তু একটু বাজে কম্বিনেশন এটা জেনারেলি বাক্যের মধ্যে অতিরঞ্জিত করবার প্রবণতা ইন্ডিকেট করে অর্থাৎ বাড়িয়ে বলার প্রবণতা রাহু শুভ বাক্য শুভ রাহু অশুভ বাক্য কিন্তু জটিল হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই যে রাহু বুধ এর সঙ্গে আর একটা জিনিস দেবে সেটা হচ্ছে অন্যের সম্পত্তি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজের করে নেওয়ার একটা প্রচেষ্টা এই যে এটা কাগজপত্র হতে পারে এটা পেপার্স হতে পারে যে বিষয়গুলো যেগুলো হচ্ছে গিয়ে প্রপার্টি রিলেটেড পেপার্স কিংবা হচ্ছে গিয়ে মুভেবল প্রপার্টি মুভেবল অ্যাসেট গয়নাগাটি এইগুলোর প্রতি একটা আকর্ষণ সেটা হচ্ছে গিয়ে দেখতে পাওয়া যাবে এবং এরই সঙ্গে সঙ্গে বুধ রাহু যখনই দু নম্বর ঘরে থাকবে বুধ রাহু যখনই দু নম্বর ঘরে থাকবে সেই ক্ষেত্রে খুব ছোটবেলার বন্ধুদের সঙ্গে কুটুম্বিতার সম্পর্ক তৈরি হতে পারে কুটুম্বিতা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলেন যে বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা সৃষ্ট সম্পর্ক বা ম্যারেজ রিলেটেড কোনো রিলেশনশিপ তৈরি হতে পারে এবং যে ব্যাপারটার সঙ্গে ছোটবেলা এটা কিন্তু কানেক্টেড থাকবে তাহলে এই বিষয়টা আশা করি বোঝাতে পারলাম বুধ হচ্ছে বাল্য অবস্থার কারগ্রহ রাহু সে হচ্ছে একটা ছলনা একটা ভেতরে ভেতরে কিছু একটা হচ্ছে এইরকম ব্যাপারের কারগ্রহ অন্যদিকে দু নম্বর ঘর হচ্ছে কুটুম্বিতার ঘর তাহলে ছেলে বেলার কোনো সম্পর্কের মাধ্যমে কুটুম্বিতার সম্পর্ক গঠন হওয়ার প্রবণতা এবং সেখানে কিছু বাক চাতুর্য হতে পারে কিছু চাটুকারিতা হতে পারে কিছু তীক্ষ্ণ তীব্র উপস্থিত বুদ্ধি হতে পারে তো এইরকম কোন না কোনো ভাবে ব্যাপারটাকে নিজের গ্রিপে নিয়ে আসার ব্যাপার সেটাই হচ্ছে দেবে কে না এই দ্বিতীয় বুদ্ধ রাহু আবার দ্বিতীয় শনি রাহু দাঁত মেরামত করতে করতে তার হাল খারাপ দাঁতের মধ্যে এত ক্যাভিটি এত ক্যাভিটি যন্ত্রণায় সে পাগল হয়ে যাচ্ছে শনি যন্ত্রণা রাহু ক্ষয় এইবার 
কথাটা হচ্ছে যন্ত্রণার কারণে ক্ষয় না ক্ষয়ের কারণে যন্ত্রণা এই যন্ত্রণার কারণে ক্ষয় নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন একটা দাঁতে খুব ব্যথা হলো গিয়ে আপনি দাঁতটা ক্ষয় করিয়ে এলেন ডাক্তারের কাছে গেলেন ডাক্তার আপনার দাঁতটা টেনে তুলে দিল একটু দাঁতের ক্ষয় হলো আপনি চলে এলেন দুফোটা রক্ত পড়লো মঙ্গল চলে এলো একটু ব্যথাও পেলেন দু চারটে সেলাই হলো টেনে টুনে বেঁধে দিল শনি দেব এলো এবং এই কাটাকুটি ছেড়াছেড়ি যা হলো তাতে হচ্ছে গিয়ে শনি রাহু করে বেরিয়ে গেল তাহলে এটা হচ্ছে যন্ত্রণার কারণে ক্ষয় আর একটা কি বললাম ক্ষয়ের কারণে যন্ত্রণা অর্থাৎ দাঁত ক্ষয়ে গেছে ক্যাভিটি হয়েছে ব্যথা হচ্ছে তাহলে এইটা কোনটা হওয়ার প্রবাবিলিটি বেশি সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা পরে শিখব কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি যে শনি রাহু মানেই ক্ষয় শনি রাহু মানেই কিছু বিকট পরিস্থিতি তাহলে সেকেন্ড হাউসে রাহু শনি কম্বিনেশন এবং সেটাকে কিভাবে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি সেটা আমরা কিছুটা বুঝতে পারলাম আবার এই সেকেন্ড হাউসে রাহু শুক্র রয়েছে বিলাসিতার কারণে ক্ষয় ক্লোজ রিলেশনশিপ এর মধ্যে অ্যাফেয়ারে জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একই কম্বিনেশন ধরুন সেকেন্ড হাউসে রাহু আছে সেই রাহুর দৃষ্টি শুক্রের উপর পড়ছে ফলে এখানেও একটা রাহু শুক্র কম্বিনেশন হচ্ছে সেকেন্ড হাউসে রাহু শুক্রের সঙ্গে রয়েছে শুক্রের ঘরে সেকেন্ড হাউসে রাহু রয়েছে এবং কোন না কোনো ভাবে শুক্রটার উপরে রাহুর দৃষ্টি রয়েছে হতেই পারে তাহলে এই হলো আমাদের মোটামুটি সেকেন্ড হাউস এ রাহুর অবস্থা আর একটা হাউস আমরা বলি আপনারা চ্যাট বক্স এ একটা হাউস লিখে দিন আমি সেই হাউসটাতে রাহু করে দিচ্ছি যে ফার্স্ট লিখবে তারটাই নয় চ্যাট বক্স এ একটা ঘর লিখে দিন এক থেকে বারো পর্যন্ত দুই মোটামুটি হয়েছে সেটা আমরা করব এবং যিনি প্রথম লিখবেন সেটা আর দুজন লিখেছেন আট আচ্ছা আর লিখতে হবে না আট নম্বর একটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভাইটাল একটা ঘর আট নম্বর আমরা আটে চলে আসছি আচ্ছা আটে আমরা রাহুকে নিয়ে চলে এলাম এবার খেয়াল করুন আট নম্বর ঘরটা হচ্ছে মোস্ট 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 কমপ্লিকেটেড একটা ঘর এইটা খুব জটিল একটা ঘর এবং ঘরটার কোয়ালিটি ম্যান টু ম্যান ব্যারি করে একটা লোক খুব সাধারণ গৃহস্থ তার জন্য আট নম্বর ঘরটা একরকম একজন লোক সে পুজো পাঠ করে তার জন্য আট নম্বর ঘরটা আর একরকম একজন লোকের চারিত্রিক দুর্বলতা রয়েছে সে বিপরীত লিঙ্গের মানুষদের সঙ্গে খুব নিগুড় অ্যাটাচমেন্ট পছন্দ করে তার জন্য আট নম্বর ঘরটা আর একরকম আর একজন মানুষ সে সুদে টাকা খাটায় তার জন্য আট নম্বর ঘরটা আর একজন একজন মানুষ তিনি হচ্ছেন গিয়ে স্পিরিচুয়াল তিনি মেডিটেশন করেন তিনি সাধক তার জন্য আট নম্বর ঘরটা একরকম একজন মানুষ তিনি হচ্ছেন কোন নোংরা কাজ করেন তার জন্য আট নম্বর ঘরটা আর একরকম আট নম্বর ঘরটা একদিকে যেমন চরম দুস্থান ঠিক তেমন ভাবেই আট নম্বর ঘর যদি খুব পীড়িত হয় তাহলে কর্মক্ষেত্রে ব্যাপক ডিস্টারবেন্স আসে আট নম্বর ঘর আমাদের মোক্ষ ত্রিকোণ অর্থাৎ চার আট বারোর অন্যতম চার আট বারো অর্থাৎ মন বা চেতন মন অবচেতন মন এবং অচেতন মন এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে আট নম্বর ঘর চার নম্বর ঘর এবং বারো নম্বর ঘর এখানে যখন বসে থাকবে রাহু তখন কিন্তু তার একটা ঘটনা ঘটবে প্রথম চলে আসি আমরা কয়েকটা বেসিক কনসেপ্টে আট নম্বর ঘরে রাহু যেখানে আপনি আছেন পরিবেশ তার হিউজ প্রভাব আপনার উপরে পড়বে এর থেকে মুক্তি নেই পরিবেশটাকে পরিবেশ হচ্ছে ফোর্থ আট নম্বর ঘরে যখনই রাহু বসে থাকবে 
তখন কনসিয়াস মাইন্ড এর সঙ্গে সঙ্গে সাবকনসিয়াস মাইন্ডও ভীষণ অ্যাকটিভ এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ মানুষের বিহেভিয়ার অ্যাটমসফিয়ার এগুলো আপনাকে ভীষণ ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করবে এবং তাতে করে কি হবে আপনি ক্রমাগত এই পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাবে আপনার যেটা নিজস্বতা সেটা ডিস্টার্ব হতে শুরু করবে কেউ কেউ আমরা ভূত প্রেতে বিশ্বাস করি কেউ কেউ আমরা ভূত প্রেতে বিশ্বাস করি না ভূত প্রেত মানে হচ্ছে ইয়া আত্মা আত্মা তো আমাদের মধ্যে আছে কিছু মুক্ত আত্মা আছে যেমন মুক্ত ইলেকট্রনের মতন মুক্ত আত্মা কোনো কোনো ক্ষেত্রে থাকতেই পারে আমি পার্সোনালি বিশ্বাস করি আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন নাও করতে পারেন কিন্তু এই আত্মার উপলব্ধি বা এই ধরনের নেগেটিভ এনার্জি বাড়িতে উপস্থিত অষ্টমে রাহু থাকলে চলে আসবে কিছু করার নেই অষ্টমে যাদের রাহু রয়েছে তারা এই ধরনের নেগেটিভিটি গুলোকে হায়ার করে বলবে তোরা কেন দূরে থাকবি আয় আমার কাছেই আয় তো এই যে হায়ার করার এবিলিটি এটা হচ্ছে অষ্টমে রাহু দেবে অষ্টমে রাহু কম্পালসারিলি বাস্তু দোষ দেবে যে বাড়িতে থাকবেন বাস্তু দোষ থাকবে বাড়িতে মূল যে বাস্তুর যে তিনটে ক্ষেত্র সেই তিনটে ক্ষেত্র থেকে সমস্যা আসবে এবং ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনা সেটা করতে পারবেন না বাড়িতে যে জায়গাটাকে আপনি ভাবছেন যে এই জায়গাটাতে তো আমার আহ ঠাকুর ঘর থাকার কথা দেখবেন কন্টিনিউসলি নোংরা হচ্ছে এই নোংরা আপনি রিমুভ করতে পারবেন না অষ্টমে রাহু আপনাকে এটা করবে অষ্টমে রাহু সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি দিতে চাইবে মরার ইচ্ছা মরার চেষ্টা এটা অষ্টমে রাহু দেওয়ার চেষ্টা করবে সাকসেসফুল হতেও পারেন নাও হতে পারেন বাট প্রবাবিলিটি অফ সাডেন ডেথ হঠাৎ মৃত্যুর সম্ভাবনা এটা অষ্টমে রাহু দেবে জীবনে একাধিকবার বিপদ আসবে এই বিপদ অপারেশন হতে পারে এই বিপদ অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে বড় সমস্যা অ্যাটলিস্ট দু থেকে তিনবার ফেস করতে হবে অষ্টমে রাহু দেবে অষ্টম হচ্ছে আমাদের অন্যতম প্রধান দুস্থান সমস্যা এখানে থাকবে এখান থেকে বেরোনো যাবে না অষ্টমে রাহু অশান্তি ডেকে আনবে কিছু করার নেই প্রতিবেশীদের সঙ্গে সমস্যা করতে দেবে করবে আর কি অষ্টমে রাহু প্রতিবেশীদের সঙ্গে অ্যাটাচমেন্ট থাকবে না প্রতিবেশীরা আজ হোক কাল হোক প্রতিবেশীরা আজ হোক কাল হোক আপনার কোন জিনিস নেবেই নেবে প্রতিবেশীরা আজকে বা কালকে কোন না কোন জিনিস ওরা সরাব দেই অষ্টমে রাহু কোন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটা হচ্ছে গিয়ে নষ্ট করবে পুরুষ বা মহিলাদের ক্ষেত্রে যৌনাঙ্গে কিছু সমস্যা গোপন অঙ্গ যৌনাঙ্গ যাই বলি না কেন আমরা সেখানে কিছু অ্যাকিউট প্রবলেম মায়েদের ক্ষেত্রে মেন্সুরাল সাইকেল বা মাসিক রজত চক্র যাকে আমরা বলি সমস্যা থাকবেই আটকানো বেজায় মুশকিল ইদার অ্যাবনর্মাল ব্রিডিং প্রচুর রক্তক্ষরণ ঘটছে এবং রক্তক্ষরণে মানুষটা জর্জরিত হয়ে পড়ছে রাহুর নক্ষত্র অধিপতির সঙ্গে শনির সম্পর্ক পেইনফুল মেন্সুয়েশন অর্থাৎ পেরিয়ডস এর সময় প্রচন্ড পেইন হচ্ছে এগুলো হতেই পারে ছেলেদের ক্ষেত্রে অষ্টমে রাহু সে ছাড়বে না ডিস্টারবেন্স দেবেই এবং এই অষ্টমে রাহু হচ্ছে গিয়ে লাইক ফাইমোসিস বা হচ্ছে গিয়ে আহ ফিজিক্যাল রিলেশনশিপের সময় প্রবলেম কিংবা হচ্ছে গিয়ে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় একটা অপারেশন করতে হচ্ছে প্যাসেজের ক্ষেত্রে প্রবলেম মূত্র নালীর মধ্যে পেইন ইস্যু করবার সময় প্রচন্ড যন্ত্রণা ইত্যাদি দেওয়ার চেষ্টা করবে এই অষ্টমে রাহু অবশ্যই আপনারা নক্ষত্রটাকে দেখবেন অষ্টমে রাহু ঋণ গ্রহণ প্রবণতা বাড়াবে এই ঋণ গৃহ ঋণ হতে পারে এই ঋণ বন্ধুদের জন্য ঋণ হতে পারে আমি এক ভদ্রলোককে জানি সে সে হচ্ছে গিয়ে আহ বন্ধুদেরকে হেল্প করবার জন্য নিজের সর্বস্ব বেঁচে বুঝে দিচ্ছে জমি জায়গা সব দিয়ে দিচ্ছে বন্ধুদেরকে হেল্প করেছে ভেবেছে বন্ধু দেবে আর এক ভদ্র মহিলাকে জানি তিনি নিজের কিছু জিনিসপত্র বিক্রি বার্তা করে অনেক টাকা পেয়েছেন অ্যাপ্রক্সিমেটলি সিক্সটি ল্যাক্স ষাট লাখ টাকা বন্ধুকে ব্যবসা করার জন্য দিয়ে দিচ্ছে এবার বন্ধু বলছে আজও দিচ্ছি তো কালও দিচ্ছি এবার বন্ধুকে অনেক রিকোয়েস্ট করলে কুড়ি হাজার পঁচিশ হাজার টাকা করে দেয় আপনারা যারা টাকা পয়সা নিয়ে কাজ করবার করতে তারা প্রত্যেকেই জানেন যে টাকা একবারে যখন দেওয়া হয় সেই টাকাটা যদি পার্টে পার্টে আসে তাকে আর দেখতেই পাওয়া যায় না 
তো এই যে বিষয়গুলি এগুলো অষ্টমে রাহু করে অষ্টমে রাহু আমাদের জন্য বিরাট শুভ নয় অষ্টমে রাহু ফ্যামিলি লাইফে হ্যাপি এটা খুঁজে বার করা মুশকিল কারণ অষ্টম হচ্ছে স্পাউসের সেকেন্ড হাউস অষ্টম হচ্ছে সপ্তমের দ্বিতীয় ঘর তো এই সপ্তমের যে দ্বিতীয় ঘর এই সপ্তমের দ্বিতীয় ঘরে যখন রাহু অবস্থান করবে সেটা কিন্তু বেজায় বিপজ্জনক কি ঘটবে ঘটনাটা সপ্তমের দ্বিতীয় যখন রাহু থাকবে সামনের দিকের মানুষটা অর্থাৎ আমার স্পাউস দম্পতি তিনি কিন্তু বেজায় মুখরা হবেন তিনি অতির অবযুক্ত হতে পারেন মানে তিনি হচ্ছে কি এত জোরে কথা বলেন এত উগ্রতার বাক্য বচন হবে সেটা কিন্তু ভয়ঙ্কর হতে পারে এবং গালিগালাজ করা সেটাও কিন্তু তার ক্ষেত্রে তৈরি হতে পারে এরপরে অষ্টমে একক রাহু সে হচ্ছে ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করবে ঋণ গ্রহণ কেন দ্বিতীয় ঘর হচ্ছে আমার সঞ্চিত সম্পত্তি এবার এই সঞ্চিত সম্পত্তি যখন নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে তখন সেই নেগেটিভ ব্যাপারটা আমরা কোথায় পাবো তার অপোজিট বিপরীত ঘর থেকে তার মানে হচ্ছে অষ্টম থেকে ঋণের প্রয়োজনীয়তা অষ্টম ঋণ করে টাকাটা পেলেন সেটা কিন্তু আপনি দ্বিতীয় পাবেন যেই আপনার হাতে একঝাক টাকা এলো তখন সেটা দ্বিতীয় আসবে কিন্তু প্রয়োজনীয়তা পাওয়ার সম্ভাবনা সেটা হচ্ছে কি অষ্টম থেকে আসবে এবার অষ্টমে যদি পজিটিভ রাহু থাকে প্রচুর প্রচুর টাকা সরবরাহ দিয়ে দেবে মানে অনেক টাকা অষ্টমে রাহু যদি পজিটিভ থাকে এই দাদু মরে গেল ঠাকুরদা মরে গেল একটি মেয়ে আমার চেনা তার হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন ফিল্ম লাইনে কাজকর্ম করতো তার একজন কাছের মানুষ মারা গেছে সে তার নামে পঞ্চাশ লাখ টাকা রেখে দিয়েছে তো এই যে একজনের মৃত্যু এবং মৃত্যুর ফলে আরেকজনের সৌভাগ্য লাভ এইটা আমরা দেখতে পাবো হচ্ছে আমাদের অষ্টম ভাবস্থ রাহু থেকে রাহু ইন্ডিভিজুয়াল রাহু ইন্ডিভিজুয়াল ভাবেই মৃত্যুকে নির্দেশ করে রাহু আপনাদের যখন এরপরে মৃত্যুর বিচার বা মৃত্যু সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনা করবেন তখন দেখবেন কাছের মানুষ সেনাসোরা মানুষ যখন মারা গেছে কোনো না কোনো ভাবে শনি এবং রাহুর কানেকশন পাওয়া যাচ্ছে পাওয়া যাবে তো এই যে রাহু সে ইন্ডিভিজুয়ালি মৃত্যুকে নির্দেশ করে তো অষ্টমে রাহু সে কিন্তু মৃত্যুর ক্ষেত্রে পেইন মৃত্যুর ক্ষেত্রে অশান্তি মরতে চাইছে কিন্তু মরতে পারছে না এই ঘটনাটা ইন্ডিকেট করবে এবার একটা জিনিস এই টপিকটার বিষয়ে আমরা বলব এই টপিকটা হচ্ছে রাহু কিন্তু অমর তাই অষ্টমে রাহু সে কিন্তু চেষ্টা করবে আয়ু বৃদ্ধি করার তাহলে মৃত্যুর চেষ্টা কষ্ট সমস্যা কিন্তু মৃত্যুটা হচ্ছে না ভাবছে সুইসাইড করব এবার মরব কিন্তু মরছে না কেন কারণ রাহু কিন্তু অমৃত পান করে সে অমর হয়ে রয়েছে শান্তি নেই তৃপ্তি নেই ঝামেলাই ঝামেলা কিন্তু মরতে পারছে না এইটা হচ্ছে রাহুর ক্যারেক্টারিস্টিক্স এবার এই রাহু শুভ রাহু মানে এক্সল্টেড রাহু মানে কোন দিন শুভ রাহু নয় শুভ রাহু একমাত্র তৈরি হতে পারে যদি এই রাহুর সঙ্গে কোন পজিটিভ প্ল্যানেটের দৃষ্টি হয় অথবা রাহু যদি কোন শুভ নক্ষত্রে অবস্থান করে সেই ক্ষেত্রে রাহুর বেনিফিশিয়াল রেজাল্ট আমরা পেতে পারি এক্সল্টেড রাহু বলবান আপনার জন্ম কুণ্ডলিতে বা আপনার পারিপার্শ্বিক বাড়ির মধ্যে একজন আছে সে ভয়ঙ্কর হিংস্র এবং সে প্রচন্ড শক্তিশালী তাহলে আপনি ভালো থাকবেন কখনোই থাকবেন না এক্সল্টেড রাহু মানে শুভ রাহু নয় শুভ রাহু মানে হচ্ছে কোন না কোনো ভাবে তার সঙ্গে শুভ অ্যাটাচমেন্ট হয়েছে হতে পারে রাহুর নক্ষত্র অধিপতি সে একাদশে বসে আছে হতে পারে রাহু একাদশ পতির নক্ষত্রে বসে আছে হতে পারে নবতারা চক্র অনুযায়ী হতে পারে রাহু নবতারা চক্র অনুযায়ী শুভ নক্ষত্রে রয়েছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের অষ্টমের রাহুর বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক প্রচুর টাকা পয়সা দিতে পারে 
কোন মানুষ মারা যাওয়ার সূত্রে প্রাপ্ত কয়টা কথা আমরা বলি পরধন প্রাপ্তি গুপ্ত ধন প্রাপ্তি এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো কিন্তু রাহুই আমাদের দিতে পারে এবং অষ্টমে রাহু সেই সম্ভাবনাকে বাড়ায় শুভ হলে না হলে কি ঘটতে পারে একটা উদাহরণ দিই আপনারা অনেকেই আন্দামানের একটা ডুবো জাহাজ পাওয়া গেছে সেই ডুবো জাহাজটা কিনে নেওয়া হবে এবং সেই ডুবো জাহাজের মধ্যে এক বাক্স মোহর আছে আহ এক বাক্স না অনেক বাক্স মোহর আছে তো এবার ডুবো জাহাজের খোঁজে গেছে তারা ডুবো জাহাজের খোঁজে তারা দিয়ে গেছে এবার সে শুধু একা নয় এরকম অনেক মানুষ গেছে ডুবো জাহাজের খোঁজে গেছে ডুবো জাহাজ দেখেছে ডুবো জাহাজ থেকে তোলার জন্য ইনভেস্ট করতে হবে অনেক টাকা নিজের বাড়িটি বিক্রি করেছে নিজের বাড়িটি বিক্রি করে সেই টাকা ডুবো জাহাজ কেনার জন্য ডুবো জাহাজ না ডুবে যাওয়া জাহাজ সেই জাহাজটাকে আর নেবে নিয়ে তাকে তুলে আনা হবে এবং সেখানে মোহরের বাক্স দেখে এসছে বিশাল বড় বড় সিন্দুকের মতো বাক্স এবার সেগুলোকে তুলে আনা হবে তুলে নিয়ে আসবার পরে সেগুলোকে ওপেন করা হবে ওপেন করে টাকা পয়সা পাবে তারপরে দেখা গেল যে পুরো ব্যাপারটাই একটা সেট তৈরি করা হয়েছে জলের তলায় ওরকম একটা বানিয়ে রাখা হয়েছে এবং ওইখানে যারা যারা ইনভেস্ট করেছে সবাই একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে তো এই ভদ্রলোক তার তিনিও আর কি ওখানে গিয়ে প্রচুর প্রচুর টাকা দিয়েছেন এবং সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে ফিরে এসছেন তো এই হচ্ছে অষ্টমে রাহু তো আবার এই অষ্টমে রাহু কিন্তু দিতেও পারে পরধন প্রাপ্তি গুপ্ত ধন প্রাপ্তি শুভ রাহু অবশ্যই দিতে পারে এই অষ্টমস্ত রাহু সে কিন্তু মৃত মানুষের জমি প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে অষ্টমে রাহু কনসেন্ট্রেশন ভীষণ ভাবে নষ্ট করায় অষ্টমে রাহু বিভিন্ন দিক থেকে যৌন চেতনা বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে যৌন চেতনা যৌন চাহিদা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যৌন অতৃপ্তি অর্থাৎ রিকোয়ারমেন্ট আছে কিন্তু ফুলফিলমেন্ট হচ্ছে না তাহলে মোটামুটি অষ্টমে রাহু সিম্পলি কি হতে পারে সেটা আমরা বোঝালাম অষ্টমে রাহু বিদেশ যাত্রার ইচ্ছা বাড়িয়ে তোলে মনে শান্তি নেই অষ্টমে রাহু বাড়িয়ে তুলবে কোন কিছুতেই স্যাটিসফাইড হচ্ছে না অষ্টমে রাহু এবার অষ্টমে রাহু বৃহস্পতি মোটেও ভালো কম্বিনেশন নয় সাধারণত অ্যালকোহলিক হতে পাওয়ার একটা টেন্ডেন্সি দেখতে পাওয়া যায় মদ্যপান করবার চেষ্টা খুব মোটা উম হয়ে গেছে পেটটা খুব বড় হয়ে গেছে এরকম টাইপের লোকেদের অষ্টমে রাহু বৃহস্পতি দেখতে পাওয়া যায় অষ্টমে রাহু বৃহস্পতি ভালো কম্বিনেশন নয় তবে কিছু টাকা পারিবারিক টাকা কিংবা পৈতৃক সম্পত্তি এগুলো থাকে এই মানুষগুলোকে যদি কোনোভাবে ঠেলে ঠুলে গবেষণার দিকে অব্দি নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে কিন্তু এরা একটা ভালো জায়গায় যেতে পারবে উন্নতির মাত্রা এদের ক্ষেত্রে অনেকটাই বেশি কিন্তু ওই অব্দি যাওয়াটা ভীষণ কঠিন লিভার ড্যামেজ হবেই অষ্টমে রাহু বৃহস্পতি লিভার সমস্যা লিভার ক্যান্সার লিভার সিরোসিস লিভার ডিসঅর্ডার ফ্যাটি লিভার ইত্যাদিতে মৃত্যুর সম্ভাবনা কষ্টের সম্ভাবনা মারাত্মক রকমের বেশি কারণ বৃহস্পতি সে নিজেই হচ্ছে লিভারের কারগ্রহ এবং বৃহস্পতি এখানে রাহু দ্বারা পীড়িত হয়েছে এবং অষ্টমে বসে আছে রাহু শুক্র অষ্টমে প্রচুর বিলাসী লোক বলে আমি তো রাজার ছেলে এই যে ভাবছি আমি তো রাজার ছেলে আমি তো খরচা করবই রাহু শুক্র অষ্টমে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আসক্তি বাড়াবার চেষ্টা করে বিলাসিতা ভুলভাল ক্ষেত্রে বাড়িয়ে তোলে হয়তো দেখা গেল ক্যাটারিং করে পয়সা হয়ে করছে ক্যাটারিং করে নিশ্চয় আপনারা জানেন ক্যাটারিং এর সার্ভিসিং এর কাজ ক্যাটারিং মানে হচ্ছে ওই যে বিয়ে বাড়ি বা সমস্ত জায়গায় সার্ভিসিং এর কাজ করছে পয়সা টয়সা জমিয়ে সে একটা আইফোন কিনল এরকম আছে বাবা রিক্সো চালায় ছেলে হচ্ছে গিয়ে ভীষণ রকম প্রেশারাইজ করেছে এবং লাস্টে দেখা গেল বাবার থেকে তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে একটা কিছু কিনে নিচ্ছে এবার বাবার এই তিরিশ হাজার টাকা মানে দেখা গেল হয়তো আগের মেয়ের বিয়ের জন্য মানে বড় মেয়ের বিয়ের জন্য টাকাটা রেখেছে সেটা ছেলে নিয়ে নিল 
নিয়ে এসে কথা বলবে তো এরকম আপনারা দেখতে পাবেন এবং যখন আপনারা অ্যাস্ট্রোলজি করবেন এই ঘটনা এরকম কঠিন কঠিন ঘটনা আপনাদের কাছে খুব কমন হয়ে দাঁড়াবে তো এইটা হচ্ছে অষ্টমের রাহু শুক্র এবং শুক্রর সঙ্গে আমি দু দুবার বাবাকে আনলাম কারণ আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে শুক্র কিন্তু আমাদের পিতৃ সত্তার কারগ্রহ পিতা যে আমাদের উৎস সেখানে কিন্তু শুক্র রয়েছে অষ্টমের রাহু শুক্র বাবার স্বল্পায়ু অষ্টমের রাহু শুক্র পৈতৃক সম্পত্তির নাশ অষ্টমের রাহু শুক্র লাইনেজ বা হচ্ছে কি লিনিয়েজ যেটাই আমরা বলি না কেন অর্থাৎ বংশ পরম্পরায় ছিন্ন মানে বংশ পরম্পরা কন্টিনিউ হচ্ছে না আমি জানি আমার বাবার নাম বিমল দে তার বাবার নাম আচ্ছা ঠিক আছে চলে এটাও জানি তারপরে আর জানি না কোনো খবর নেই এইরকম টাইপের ঘটনা যে তার পুরো বংশ পরিচয় জানে না কিছু কাহিনী আছে কিছু গল্প আছে কিন্তু প্রকৃত খবর নেই অষ্টমে রাহু পরিবার থেকে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রাহু শুক্র এই কম্বিনেশন কে বাড়ায় অষ্টমে রাহু শুক্র এরা যদি পীড়িত হয় জলরাশিতে অবস্থান করে তাহলে এরা কামনা নিবৃত্তি করবার জন্য কাউকে ছাড়বে না পারভার্টেড যাকে আমরা বলি তারা হচ্ছে গিয়ে অষ্টমে রাহু শুক্র থেকে আসবে অষ্টমে রাহু বুধ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র হারিয়ে যাওয়া এমন কি ওই ছোটবেলার রেজাল্ট রেজাল্ট এগুলো হারিয়ে যেতে পারে পাসপোর্ট হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অষ্টমে রাহু বুধ দিয়ে দেয় এই বুধের সঙ্গে যদি দুই বারোর কানেকশন থাকে তাহলে পরে হারানোর সম্ভাবনা খুব খুব বেশি কর্কট লগ্ন অষ্টমে রাহু বুধ পাসপোর্ট কাগজপত্র খুব সাবধানে রাখতে হবে তৃতীয়পতি দ্বাদশপতি তৃতীয়বার হচ্ছে গৃহত্যাগ আর দ্বাদশ হচ্ছে বিদেশ গৃহত্যাগ এবং বিদেশের কারগ্রহ বুধ সে রাহুযুক্ত অষ্টমে রয়েছে বিদেশ যাত্রা হবে কিন্তু বিদেশে গিয়ে যন্ত্রণাও শেষ থাকবে না পেপার ছাড়িয়ে যাচ্ছে সমস্যায় পড়ছেন রাহু বুধ অষ্টমে রাহু শনি গোপন ক্রিয়া করবার চেষ্টা এমন কিছু তন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ মানে সেই সব তন্ত্র গায়ে চামড়া চিড়ে রক্ত দিয়ে আহুতি দিচ্ছে ওই নুরুন আছে না সরু সরু নখ কাটার জন্য আগে ব্যবহার করা হতো সেই নুরুন দিয়ে হাত ছিঁড়ে দিচ্ছে ছিঁড়ে রক্ত পড়ছে তাতে বেলপাতা ভেজাচ্ছে আহুতি দিচ্ছে ভগবান নিক না নিক জ্বালা যন্ত্রণা প্রচুর কিন্তু এই যে শরীরের একটা জিনিস বা শরীরের রক্ত আপনি যদি দেখেন এক এক চামড়া রক্ত রয়েছে বা কারো শরীর থেকে রক্ত খরণ হচ্ছে আপনি কি সেটাকে ভালোভাবে নেবেন আপনার তো সেটাকে নোংরাই মনে হবে তো এই ধরনের জিনিসপত্র নিয়ে তন্ত্র চর্চা রাহু শনি দিয়ে থাকে রাহু শনি আর্থারাইটিস অষ্টমে হবে রোখা মুশকিল আছে জ্যোতিষশাস্ত্র যদি সঠিক হয় অষ্টমে রাহু শনি হাড়ের ক্ষয় হয়নি এটা মুশকিল হওয়া খুব মুশকিল ধরে নিতে হবে ওটা হবে এবং এই অস্থি ক্ষয় হাড়ের ক্ষয় তার মৃত্যুরও কারণ হতে পারে বোন ম্যারো বা অস্থি মজ্জা সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে হাড়ের কার্টিলেজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে লাইফ ইজ মোবিলিটি মুভ করতে পারছে করতে পারছে সমস্যা প্রচন্ড সমস্যা তো এগুলো অষ্টমে রাহু শনি দিতে পারে বাদ্রলোকে রাহু মঙ্গল অষ্টমে খুব বাজে ব্যাপার এই লোকের বাড়ির লোক মানে এই লোকের স্বামী কিংবা স্ত্রী এর কাছ থেকে পেটাপেটি খাননি এটা হওয়া খুব মুশকিল মারামারি হয়নি এটা মানে একদম রেয়ার কেস দুচার খাতো করেছেই যে কেউ হোক মানে স্বামী স্ত্রীকে পিটিয়েছে স্ত্রী স্বামীকে পিটিয়েছে সে যাই হোক কিন্তু পিটাপিটি হয়নি এটা হতে পারবে না এটা হচ্ছে নিপীড়িত হওয়ার সিম্বল বঞ্চিত শুধু নয় ফিজিক্যালি টর্চার্ড হওয়ার সিম্বল হচ্ছে অষ্টমে রাহু মঙ্গল ভয়ঙ্কর রক্তপাত অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে অষ্টমে মঙ্গল মাঙ্গলিক দোষ সৃষ্টি করে কিন্তু তার সঙ্গে রাহু ভয়াবহ মঙ্গলিক দোষ এই মানুষের সঙ্গে থাকাও বিপজ্জনক হতে পারে আপনি ধরুন বাসে করে যাচ্ছে চারটে লোক যাচ্ছে চারজনের কারোর মৃত্যু যোগ নেই শুধু একজনের আছে সেই বাটার যদি এই রাহু মঙ্গল অষ্টমে থাকে তাহলে সে কিন্তু অন্যের উপরে এই যোগের প্রভাব চাপিয়ে দেবে বলে আমি একা কেন মরবো আমার সঙ্গে তোরাও মরবি বিস্ফোরণে মৃত্যু দুর্ঘটনায় মৃত্যু ভয়ঙ্কর নৃশংস ভাবে মৃত্যু সেগুলো হচ্ছে অষ্টমে রাহু মঙ্গল একটা এক্সাম্পল আমার কাছে আছে সেটা হচ্ছে অষ্টমে রাহু মঙ্গল নয় অ্যাকচুয়ালি মঙ্গলটা নবমে 
কিন্তু ভাবচক্রে মঙ্গলটা চলে এসছে অষ্টমে ভদ্রলোককে ভদ্রলোকের জীবনে খুনটুনের সম্পর্ক ছিল ভদ্রলোক খুন করেছেন একাধিক খুন করেছেন এবং তার যে মৃত্যু সেটা হচ্ছে তাকে একটা বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে এলো পাথারি কুপিয়ে খুন করা হয়েছে তো তার ক্ষেত্রে কিন্তু অষ্টমে এই রাহমঙ্গল কম্বিনেশন ছিল ইনফ্যাক্ট তার ছেলের ক্ষেত্রেও অষ্টমে রাহু মঙ্গল কম্বিনেশন আছে ছেলেটা আমাদের থেকে কাছাকাছি বয়সী আমাদের মতোই বয়স এক্সাক্ট ডেট অফ বার্থ আবার আগের ল্যাপটপে ছিল এখন আমি আপনাদেরকে চাইলে দিতে পারবো না ছেলেটার ক্ষেত্রেও কিন্তু অষ্টমে রাহু মঙ্গল সে হচ্ছে গিয়ে আহ ধূপকাঠি তারপরে গুটখা এইসবের ব্যবসা করে তো এরপর আমাদের হচ্ছে গিয়ে রাহু রুবি অষ্টমে এই কম্বিনেশনও ভালো কম্বিনেশন নয় এটাও কিন্তু আহ হৃদপিণ্ডের প্রবলেম চোখের সমস্যা নাম যশ নষ্ট হওয়া নিজের সম্পর্কে এমন কিছু দোষ বেরিয়ে গেল সেই দোষ থেকে আপনার বেরোবার রাস্তা নেই দোষ আপনি কিচ্ছু করেননি কিন্তু পুরো টাই আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ দোষ আপনার ওপরে চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এইটা ইন্ডিকেট করে অষ্টমে রাহু মঙ্গল সরি রাহু রবি রবির যে কোয়ালিটি এখানে রবি কিন্তু পিতৃকার গ্রহ পিতৃ সুখের হানি বাবাকে চিনতেই পারছে না বাবা যে বাবা তাকে হচ্ছে গিয়ে মানে বাবার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই কিংবা বাবা ছেলেকে ত্যাগ করে দিচ্ছে পিতৃ সুখ থেকে বঞ্চনা পিতৃ সুখ থেকে বিরাট বঞ্চনা সেটা কে দেবে অষ্টমে রাহু মঙ্গল সরি রাহু রবি তারই সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ করে প্রেশার ওরিয়েন্টেড ফ্ল্যাকচুয়েশন লিভার ফেলিওর মানে লিভার কোনো কারণে হঠাৎ ধরা পড়লো যে লিভারটার কাজ করছে না এইরকম কোন সিচুয়েশন সেটা অষ্টমে রাহু রবি সৃষ্টি করতে পারে হঠাৎ মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে তবে তার থেকেও যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে চরম বদনাম চরম বদনাম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অষ্টমে রাহু রবি করতে পারে আবার বেশ কিছু মানুষ রয়েছে যারা বদনামের দ্বারাই স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে যেমন হচ্ছে গিয়ে পপুলার সেলিব্রিটি হচ্ছে দাউদ ইব্রাহিম ওসামা বিন লাদেন তো এই সমস্ত লোকেদের ক্ষেত্রে অষ্টমের সঙ্গে রবির কানেকটিভিটি থাকবে এবং কোথাও কোথাও ওসামা ভালো লোক হলেও বেশিরভাগ সারা পৃথিবীর সভ্য সমাজের কাছে ওসামা কিন্তু ভালো লোক নয় একজন সৈনিক দেশের সৈনিক তিনিও খুন করছেন আর একজন আতঙ্কবাদী তিনিও খুন করছেন এবার এই আতঙ্কবাদ যে খুন করছে তার খুনটাকে কিন্তু খুন হিসেবে ট্রিট করা হচ্ছে যেখানে সৈনিকের খুনকে বলা হচ্ছে বধ তাহলে এই যে ডিফারেন্স এইটা অষ্টমে রবি যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে এবার এটা যে অষ্টমেই রবি সেরকম নয় কিন্তু এইটা হতে পারে অষ্টমের সঙ্গে কোনোভাবে সম্পর্ক হয়েছে কারণ এর কারণে এরা ভায়োলেন্স এর মাধ্যমে নাম যশ প্রতিপত্তি অর্জন করতে পেরেছে আপনার সারাউন্ডিংস এ ঘটে যাওয়া ভায়োলেন্স এটা হচ্ছে অষ্টম থেকে বিচার্য সেটাকে বাড়িয়ে দেবে সেটা যে ফ্রিকুয়েন্সি মানে আজকে ঝামেলা কালকে ঝামেলা পরশু ঝামেলা তারপরে দিন ঝামেলা এই সমস্ত ব্যাপারগুলোকে রাহু বাড়িয়ে দেবে তাহলে অষ্টমে রাহু রবির অবস্থা সেটা কি হতে পারে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারলাম এবার হচ্ছে রাহু চন্দ্র খুব বাজে কম্বিনেশন এবার কিন্তু সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি বাজে টাইপের দিকে গেল সমস্ত রকম সম্পত্তি পারিবারিক সম্পত্তি নষ্ট হওয়া কোনো ধরনের অ্যাডিকশন হতে পারে এবং অ্যাডিকশনের ফলে ডিপ্রেশন নিজের ক্ষতি করা প্রচুর মানুষ আছে তারা নেশার কারণে ক্রমাগত নিজের ক্ষতি করে থাকে তো সেই সমস্ত মানুষজন তাদের কিন্তু এই অষ্টমে রাহু চন্দ্র কম্বিনেশন থাকতে পারে ডিপ্রেশন আসবে লোভ থাকবে থাকবে লোভ লোভ থেকে এড়ানো যাবে না এবং সেই মানুষ নিজের লোভকে যে নিয়ন্ত্রণে রাখবেন সেটা রাখতে পারবেন না বাড়িতে অশান্তি থাকবে মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা থাকবেই থাকবে অষ্টমে রাহু চন্দ্র ক্লোজে যদি থাকে মায়ের এমন কোন ঘটনা জীবনে ঘটতে পারে যার জন্য ছেলে বলছে বা মেয়ে বলছে তোমার এই কীর্তির জন্য আমি আর মুখ দেখাতে পারছি না তাহলে গ্রহদের থেকে আমরা কিভাবে রেজাল্ট আইডেন্টিফাই করতে পারবো সেই সম্পর্কে মোটামুটি বিষয়টা কি বুঝতে পারলাম
তাহলে বিষয়টা হচ্ছে আমি যেটা করলাম আমি কিন্তু শুধুমাত্র কারো কথা গুলোকে এক জায়গায় নিয়ে আসবার চেষ্টা করলাম ভাবের কারো কথা রাশির কারো কথা গ্রহের কারো কথা রাশি আমাদের এখানে কাজে লাগেনি শুধু আমরা ভাব আর গ্রহটাকে নিচ্ছি অষ্টমে রাহু এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভালো কম্বিনেশন ভালো কম্বিনেশন ইন দ্য ধরুন আপনার বাড়িতে কিছু আবর্জনা আছে তো আপনি আবর্জনাটা কোথায় রাখবেন পরাক্টিভি নিশ্চয়ই রাখবেন না আবর্জনাটা বিছানা শোয়ার বিছানাতেও রাখবেন না আপনি আবর্জনাটা কোথায় রাখবেন ঘরের কোনে যেখান থেকে গন্ধ আসবে না তাহলে এই যে জায়গা যে জায়গাটা হচ্ছে বেশ আড়াল আপডাল করা রয়েছে যেখানে হচ্ছে গিয়ে কেউ দেখতে পাবে না লুকিয়ে রেখেছি এই যে লুকিয়ে রাখা ব্যাপার এটা অষ্টমের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড তাহলে রাহু যখন এই অষ্টমে চলে গেল তখন হচ্ছে গিয়ে অন্যান্য ঘরগুলো ভালো ঘরগুলো কিন্তু সেইভাবে আর ডিস্টার্ব হলো না তাহলে চতুর্থ অষ্টম এবং দ্বাদশ এরা যদি বেনিফিশিয়াল থাকে এরা যদি উন্নততর শুভ থাকে তাহলে পরে অষ্টমের রাহু থাকলে পরে তাকে কন্ট্রোল করে নেওয়া যাবে অষ্টমের রাহু একাধিক গৃহ সম্পত্তি দিতে পারে বেশ কয়েকটি বাড়ি এবং তার মধ্যে দুটো হচ্ছে বাবার বাড়ি একটা আর শ্বশুর বাড়ি থেকে একটা ফ্ল্যাট পেয়েছে কিংবা শ্বশুর বাড়ি পুরোটাই পেয়েছে এক মেয়েকে বিয়ে করেছে পুরো শ্বশুর বাড়ি থেকে পুরো জিনিসপত্র পেয়েছে অষ্টমে রাহু কোন একজন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে আরেকজন মানুষ লাভবান হলো তাকে নির্দেশ করে যেমন বাবা মরে গেল ছেলে বাবার চাকরি পেল আপনারা শুনেছেন এই ব্যাপারটা কিংবা কেউ একজন মারা গেল তার বদলে আরেকজন চাকরি পেল এইগুলো আপনারা শুনেছেন এখন অবশ্য ব্যাপারটা অনেক স্ট্রিক্ট হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও একজন মারা গেলে আরেকজন চাকরি পেতে পারে এই যে কনসেপ্ট একজন মারা গেল আরেকজন সে তার ইন্স্যুরেন্স এর টাকা পেল সারা জীবন খেটে খুটে সে ইন্স্যুরেন্স বানিয়েছে সে পলিসি করেছে মরে গেল বাড়ির লোকরা লাখ লাখ টাকা পেল আমার চেনা আছে এক মুসলিম ভদ্রলোক তো খুব স্ট্রাগল ফুল লাই প্রচন্ড কষ্ট করে তিনি একটা এলআইসি করেছিলেন কিছুদিন চলবার পরে মানে কিছুদিন ভদ্রলোক থাকবার পরে আর ডিটেলে যাব না তাহলে পরে অনেক লোক ভিডিও দেখেন তো তারা বুঝতে পারবেন কার কথা বলছি তো কিছুদিন এলআইসিটা কন্টিনিউ করবার পরে বছর কন্টিনিউ করবার পরে লোকটা হার্ট অ্যাটাক করে মরে গেল তো হার্ট অ্যাটাক করে যে মরে গেল দু তিনটে হসপিটালের ট্রিটমেন্ট চলেছে সেই দু তিনটে হসপিটাল আর্ধেক হসপিটাল বুঝতেই পারেনি যে এটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তারা অ্যাসিডিটি ট্রিটমেন্ট করে যাচ্ছে অ্যাসিডিটি গ্যাস এইসবের ট্রিটমেন্ট করে গেছেন তারপরে হচ্ছে কি যখন প্রপার ট্রিটমেন্ট হলো তখন ব্যাপারটা একটু দেরি হয়ে গেছে এবং ওই সেকেন্ড অ্যাটেম্প যেটা বলা হয় সেই সেকেন্ড অ্যাটাক সেইটাতেই কিন্তু ভদ্রলোক মারা গেছেন আর তাতে তার বিশেষ তিনি দশ লাখ টাকা পেয়েছেন এমনি যা পেয়েছেন পেয়েছেন হঠাৎ করে দশ লাখ টাকা পাওয়া গেল দশ লাখ টাকা সেই সময়কার যুগে এটা অ্যাটলিস্ট বারো বছর আগেকার সময় দু হাজার দশ দশের আশেপাশে হ্যাঁ তো সেই সময় দশ লাখ টাকা কিন্তু নট এ ম্যাটার অফ জোক এটা দশ লাখ টাকা যথেষ্ট মাইনে রাখতে হয় তো এই হলো আমাদের রাহু এবং কেতুর বেসিক কনসেপ্ট এবার নক্ষত্র দেখবেন নক্ষত্র দেখবার সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রদের প্রভাব রাহুতে কিভাবে মোল্ড করতে পারে কোন গ্রহের দৃষ্টি নেই কোন গ্রহের প্রভাব নেই এটা হতে পারে না তাহলে কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু কানেকশন আপনি অবশ্যই পাবেন ফলে আহ আলটিমেটলি হচ্ছে গিয়ে অষ্টমে রাহু এটাকে আমরা ভালো কম্বিনেশন হিসেবে ধরলে খুব ভুল হবে না কারণ খারাপ জায়গাগুলো এর মধ্যে রয়েছে খারাপ জায়গাগুলো ডিস্টার্ব হয়ে রয়েছে যে অষ্টমে রাহু করছে না ঠিক আছে অন্য কোনো দিক থেকে কিছু না কিছু করবে কিন্তু নবমে রাহু পঞ্চমে রাহু চতুর্থে রাহু ইরা যেরকম বিপজ্জনক একাদশে রাহু কিংবা হচ্ছে অষ্টমে রাহু এরা কিন্তু অত বিপজ্জনক নয় তাহলে মোটামুটি রাহুর ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো এক ঘন্টা চর্চা করবার পরে বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছিল একটু ছেড়িলাম নাইনথে রাহু 
নাইনথে আমরা নেই আমরা এইট হাউসে আছি রাহু গুণটা নিয়ে আর একটু বলবো সেটা হচ্ছে চন্দ্র সম্পর্কিত মানুষদের থেকে এই মানুষটা ডিস্টারবেন্স এই মানুষটা কিরকম হতে পারে ধরুন মানুষটা হচ্ছে গিয়ে একজন নার্সের ভুল কাজের কারণে ভদ্রলোকের রোগটা অনেক দূর চলে গেল নার্স কে নার্স হচ্ছে চন্দ্র অষ্টমে রয়েছে তার সঙ্গে রাহু রাহু মানে ভুল রাহু ভুলের কারণে ভুলের কারণে কোথায় চলে গেল আট নম্বর ঘরে আট নম্বর ঘর মানে মৃত্যু কষ্ট পীড়া ব্যথা যন্ত্রণা ভয়ঙ্কর বিপদ এবং ওই যে নার্স তার ভুল তার কারণে এই মানুষটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেল এবং এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়ার কিন্তু জায়গা থাকছে না বুঝতে পারলাম তাহলে এইটা হচ্ছে গিয়ে রাহু চন্দ্র অষ্টম ভাব সাবকনসিয়াস মাইন্ড হাইপার অ্যাক্টিভ যত হচ্ছে গিয়ে আপনি দেখবেন বাচ্চারা হচ্ছে গিয়ে হাইপার অ্যাক্টিভ টাইপের রয়েছে বুদ্ধি আছে কিন্তু সেই বুদ্ধিকে প্রপার হইতে লাগাচ্ছে না এই সমস্ত বাচ্চা তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অষ্টমের সঙ্গে রাহু চন্দ্রের কানেকশন থাকতে পারে মনের মধ্যে প্রচুর দুশ্চিন্তা প্রচুর এই এখন এই ভাবছে যে এটা করব খানিক্ষণ পরে জ্যাড করে অন্য জায়গায় মা মন চলে গেল রাহু চন্দ্র হচ্ছে গিয়ে কম্বিনেশন হতে পারে এবং অষ্টমে যদি হয় তাহলে এই ভালো লাগছে না করে যে পরেরটা ভালো লাগার দিকে গেল তার মধ্যে মধ্যে বেশ কয়েকটা টাকা খরচা হয়ে গেল দেখা গেল যে ও ভালো লাগছে না চাই একটু ঘুরে আসি ঘুরে আসতে গিয়ে দুবাই চলে গেল ভাড়া টাড়া দিয়ে দেখা গেল যে দশ হাজার বারো হাজার টাকা খরচা হয়েছে থাকতেও কিছু কম বেশি খরচা হয়েছে মার্কেটিং করে এসছে তিন লাখ টাকা এবং সেটা ক্রেডিট কার্ডে রাহুচন্দ্র হতেই পারে যে মনের অশান্তি নিবৃত্ত করবার জন্য কিছু একটা প্রচেষ্টা এবং সেই প্রচেষ্টার নেগেটিভ ফল ফল কিন্তু রেজাল্ট ভালো হবে না রাহু রবি এইট তে যেটা আমরা বললাম যে বংশ পরম্পরা রাহু হচ্ছে গিয়ে যে বংশ পরম্পরা সেই জায়গাটা উম ডিসচার্ড হবে এটা হতেই পারে যে জারজ সন্তান বা এমন কোন সন্তান যার বাবা হচ্ছে গিয়ে ইয়ে নয় বাবার পরিচয় দেওয়া যাবে না কিংবা এরকম হতে পারে যে বাবা হিসেবে যাকে জানছি সে আসলে বাবা নয় এরকম ঘটনা অষ্টমে রাহু রবি দিতে পারে এইবার একটা কথা বলবো আমি যে কথাটা আপনাদেরকে সারা জীবন মনে রাখতে হবে এবং কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যদিও আমি এটাকে বহুবার বলবো সেটা হচ্ছে একটা ঘর থেকে আমরা অসংখ্য বিষয় বিচার করতে পারি আবার একটা ঘর থেকে একটা গ্রহ অবস্থানে আমরা অসংখ্য বিষয় বিচার করতে পারি গ্রহরা যদি কোনো একটা দিকে বাজে ফল অনেকটা দিয়ে দেয় তাহলে অন্য কোনো দিকে আমরা কিছু ব্যালেন্স দেখতে পাব আর যদি কোনো একটা গ্রহ একটা ঘরে খুব ভালো ফল দিয়ে থাকে তাহলে সেই ফলের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু খারাপ ফল সেটাও কিন্তু আমরা দেখতে পাবো অষ্টম ভাবস্থ রাহু সে কিন্তু গোপনীয়তা রাখে না যারা হচ্ছে গিয়ে এই সমস্ত কি বলবো নোংরা সিনেমা বলে আমরা যে সমস্ত সিনেমাকে বলি তাতে যারা কাজকর্ম করেন তাদের জন্মকুণ্ডলিতে অষ্টম ভাবের সঙ্গে রাহুর একটা অ্যাসোসিয়েশন দেখতে পাওয়া যাবে এইটা এটা কিন্তু একদম কমন ব্যাপার কারণ রাহু এক্সপোজার ইন্ডিকেট করে আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করব
বাই চান্স ভুল করে রেকর্ডিংটা হয়ে গেছে এটা দুটো ভিডিওতে যাবেন এই ভিডিওটা কিন্তু কালকেই পাবেন না এটা হচ্ছে দুটো পার্টে পাবেন এটা একটু অ্যাড করে নিতে হবে তো এটা আমাদের একটা বার্থ চার্ট বার্থ ডিটেলস রয়েছে আপনারা টুকে টুকে নিতে পারেন এর যে কুন্ডলিটাকে যদি আমরা দেখি এই কুন্ডলি আমরা বিচার করতে পারি না আমরা কেউ কেউ পারি কেউ কেউ পারি না তো এটা হচ্ছে গিয়ে আমি আমাদের বাংলা চার্টে এঁকে দিচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবেন ইনি একজন সেলিব্রিটি দেহ ব্যবসায়ী মহিলা দেহ ব্যবসায়ী সে হোক তার তার দেহ তার ব্যবসা আমাদের হেডেক নিয়ে লাভ নেই আমরা তার চক ছক নিয়ে একটু ছক খুঁজব আমি গ্রহগুলোকে বসিয়ে দিই এখানে হচ্ছে গিয়ে পাঁচ নম্বর পাঁচ নম্বরে লগ্ন মানে লগ্ন হচ্ছে সিংহ এটা হচ্ছে লগ্ন একটু বড় করে দিই আর দ্বিতীয় ঘরে রয়েছে শনি চন্দ্র বৃহস্পতি ছ নম্বর ঘরে শনি চাঁদ আর হচ্ছে গুরু পঞ্চম ঘরে নেপচুন দরকার নেই ষষ্ঠ ঘরে হচ্ছে কেতু আর এখানে হচ্ছে রাহু আর এখানে হচ্ছে শুক্র আর বুধ বুধ আর এরা হচ্ছে গিয়ে ষষ্ঠ ঘরে বসে গেল এই একটা ছক মতো আমরা পেলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এটা কেতুটা কেতুটা লেটু হয়ে গেছে এটাকে আমরা ঠিক করি তাহলে এখানে হচ্ছে গিয়ে রবি আর মঙ্গল বাদ চলে গেছে তাহলে রবি আর মঙ্গল এরা হচ্ছে এখানে তাহলে এখানে হচ্ছে গিয়ে অষ্টম ভাবটাকে সরাসরি আমরা দেখতে পাচ্ছি বৃহস্পতি এটা হচ্ছে আমাদের এইট হাউস রাহুর যদি আমরা দৃষ্টি দেখি তাহলে কিন্তু আমরা সরাসরি রাহুর দৃষ্টি দেখতে পাবো যে এই ঘরটার সঙ্গে রয়েছে তাহলে অষ্টমের সঙ্গে রাহুর সম্পর্ক তৈরি হলো এবং এই কুণ্ডলিতে না থাকলে পরেও নবাংশ বা অন্য কোনো না কোনো স্ট্রং কুণ্ডলিতে আমরা দেখতে পাবো যে রাহু শুক্র কম্বিনেশন দেখতে পাওয়া যাবে এবং সেটার সঙ্গে অষ্টমের সম্পর্ক সেটা কিন্তু খুব স্পষ্ট ভাবেই আসবে এমনি এই চার্টটা খুবই স্ট্রং চার্ট দ্বিতীয় বৃহস্পতি রবি মঙ্গল নবমে মঙ্গল সক্ষেত্রী আবার এদিকে বুধ শুক্র একাদশে একাদশে শুক্র মানে প্রচুর 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 টাকা দিতে পারে তো এই কম্বিনেশন আমরা দেখতে পাবো তো অষ্টমে রাহুর প্রভাব আর অষ্টমে রাহু এটা কিন্তু কম বেশি কাছাকাছি রেজাল্ট আমরা দেখতে পাবো যেটা আমরা পেলাম তাহলে এই রকম আর কি আমাদের বিষয় থাকবে অষ্টমে রাহু থেকে যাই হোক আমাদের অষ্টমে রাহুর পরে এই একইভাবে অষ্টম নয় দ্বিতীয় নয় যত ঘর রয়েছে প্রত্যেকটা ঘরে প্রত্যেকটা গ্রহ কি রেজাল্ট দিতে পারে কি প্রভাব এই ঘরগুলো থেকে আসতে পারে সেইগুলো বুঝবার চেষ্টা করতে হবে এবার আধ ঘন্টা 
আধ ঘন্টা মোটামুটি আমি এক ঘন্টা চার মিনিট বক বক করলাম এখন এক ঘন্টা চার মিনিট হয়েছে এবং এর মধ্যে কিন্তু রিপিটেশন কম যে একই কথা বারবার বলেছি এটা কিন্তু কম আছে তো আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে আধ ঘন্টায় যতটা বক্তব্য আমরা শেয়ার করতে পারি সেটা কতটা কন্টেন্ট হতে পারে পুরো চন্ডী স্তোত্র পাঠ করতে মোটামুটি সাড়ে তিন থেকে চার ঘন্টার মধ্যে কমপ্লিট করা যায় তাহলে আধ ঘন্টা যখন বা এক ঘন্টা পাঁচ মিনিট যখন কোনো একটা সিঙ্গল টপিকের উপরে বক বক হচ্ছে তখন ব্যাপারটা কত ইলাবরেটেড হতে পারে এটা কিন্তু আরো আমরা বাড়াতে পারি আমরা যতটুকু করেছি এটুকু আপনাদের স্ট্যান্ডার্ড কে নষ্ট না করে তাহলে তার জন্য ব্যাপারটা কি করতে হবে আপনাদেরকে ভাবনা চিন্তা বাড়াতে হবে ভিডিও গুলো বারবার দেখবেন এই যত কথাবার্তা আমরা বললাম এই কোন নোটস এ দেওয়া সম্ভব নয় নোটস এ দেওয়া কিংবা বই দেখে দেখে পড়া এরকম কিন্তু সম্ভব নয় এই ব্যাপারটাকে যদি কেউ পুরোপুরি এক্সপ্লেন করতে পারেন যখন আপনারা পুরোপুরি এক্সপ্লেনেশন রেডি করতে পারবেন তখন শুধু রাহুকে নিয়ে একটা বই লিখে দেওয়া যাবে রাহুর সঙ্গে বারোটা ঘর রাহুর সঙ্গে গ্রহদের সম্পর্ক বর্তমান দশা রাহুর নক্ষত্র এই নিয়ে একটা বই লিখে দেওয়া যাবে এবং বই হচ্ছে হাজার পৃষ্ঠার বই পাঁচ কয়েক পিস উদাহরণ আমরা দিয়ে দেবো কিন্তু সেই বইয়ের যে নাম্বার অফ পেজেস হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে হাজার পেজ হবে একদম চোখ বন্ধ করে হবে কোনো দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই তাহলে আমাদেরকে প্রচুর প্রচুর করতে হবে স্যার একটা কথা বলবো হ্যাঁ বলুন স্যার রাহু কেতু কে স্যার কি কোনো সর্পের সাথে আকা দেওয়া হয়েছে স্যার রাহু কেতু ওই একই সাথে থাকে তো মাথা ল্যাজ এইরকম কনসেপ্ট করে এটাকে একটা কাল সর্প ক্যালকুলেট করা হয় যে বাকি এটা হচ্ছে কি আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না এরকম টাইপের দুশ্চিন্তা সব রাহুর মধ্যে আছে আর কেতুর সব আছে কিন্তু সেই খবরটা নেই যে আহ ধরুন হচ্ছে কি আপনাকে আপনাকে ইয়ে কামড়াচ্ছে আপনাকে মশা ধরেছে তো মশা ধরলে পরে কি হবে মশা ধরলে পরে আপনি হাত দিয়ে মশাটা মারবেন তো হাত কে কি যেখানে মশা বসেছে সে খবর দেবে না দেবে না আপনাকে মাথা খবর দেবে যে এই হাতটা তোল ওই অঙ্গটাকে তোল তুলে ওইখানে চুল করছে ওইখানে মশাটাকে মার তো এই যে অর্ডার এই অর্ডারটাই এলো না যদি হচ্ছে গিয়ে রাহু আর কেতু যেহেতু আলাদা তো এই যে শিথিলতা এইটা আমরা কেতুর ক্ষেত্রে পাই এখানে সাপকে আমরা শিথিল অবস্থা ধরতে পারি ধরা যাবে আবার কুণ্ডলীকৃত অবস্থা আমাদের কুণ্ডলিনী শক্তি এখানেও কিন্তু কেতুর বিরাট গুরুত্ব রয়েছে যারা কুণ্ডলিনী জাগরণ করেন তাদের ক্ষেত্রে কেতুর ইম্প্যাক্ট অসাধারণ কেতুকে ছাড়া কুণ্ডলী জাগরণ কুণ্ডলিনী জাগরণ করা যাবে না তাহলে এই যে কুণ্ডলিনী কুণ্ডলিনী মানে কুণ্ডলী কুণ্ডলীকৃত অবস্থা এটা কিন্তু অবশ্যই সর্পের সঙ্গে তুল্য আপনারা লক্ষ্য করবেন যে রামকৃষ্ণ মিশন বা বিভিন্ন আধ্যাত্মিক জায়গাতে সর্প বিষয়টাকে রাখা হয় রামকৃষ্ণ মিশনের যে সিম্বল লোগো সেখানে আপনারা দেখবেন সেখানে সাপকে রাখা হয়েছে তাহলে আপনাদের মনে হতেই পারে সাপের মতন একটা প্রাণী তাকে হচ্ছে গিয়ে ওরা নিজেদের লোগোতে কেন স্থান দিয়েছে এর সাথে স্যার ব্যাগকে দিলে স্যার শিবের একদম রত্ন সহকারে আপনার কেতুকে রাখা হয়েছে শিবের গলায় আর সজ্জাগত যে সাগরে নারায়ণের যে সজ্জাগত যে সর্প তারও তো অনেক কিছু গুরুত্ব আছে তো হ্যাঁ অবশ্যই রয়েছে তো এই যে কোথায় যেন বেশ ছিলাম স্যার লোক তো ছিলেন কুণ্ডলিনী কুণ্ডলিনীতে ছিলাম তো এই যে কুণ্ডলিনী জাগরণ এর সঙ্গে অ্যাক্টিভেট হতে হবে আমাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে না হলে কুণ্ডলিনী জাগরণের কোনো এফেক্ট ইম্প্যাক্ট কিছু নেই 
অবচেতন মনের সঙ্গে কুণ্ডলিনী শক্তিকে একত্রিত করা এইটা যখন আমরা করতে পারবো বারবার হচ্ছে কেন তো যখনই আমরা আমাদের কনসিয়াস মাইন্ড কে সাবকনসিয়াস মাইন্ড সঙ্গে অ্যাটাচ করতে পারবো তখনই কিন্তু আমরা মেডিটেশনের এফেক্ট দেখতে পাবো না হলেই মনের মধ্যে সৃষ্টি হবে একটা দ্বিমুখী মানসিকতা মন বলছে তুই তো সাধু এদিকে পেট বলছে আরে আমার তো চাই ওটা আমি এটা খাবো ওটা খাবো সেটা খাবো জীব বলছে তাহলে এই যে কনসিয়াস মাইন্ডে আর সাবকনসিয়াস মাইন্ডের মধ্যে সন্তুলন ঘটানো সেটাই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ঘটানো এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করবার ক্ষমতা সেইটা কিন্তু আমাদের এই কুণ্ডলিনী জাগরণের মাধ্যমে আমরা পাব এবং যখনই আমাদের শরীরের কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ মাৎসর্য নিয়ন্ত্রিত হবে তখনই কিন্তু আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের কুণ্ডলিনী জাগরণ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং এই কুণ্ডলিনী শক্তি ব্যবহার করে আমরা বড় বড় কাজ করে ফেলতে পারছি এইটা কিন্তু আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের ইচ্ছা শক্তি সেটা চরম লেভেলে চলে গেছে আমি চাইছি যে এই ঘটনাটা ঘটুক এবং প্রকৃতি সেই ঘটনাটা ঘটানোর জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে আমি চাইছি আজকে হচ্ছে গিয়ে আমার স্নান হয়নি আমি স্নান করতে চাইছি কিন্তু আমার আশেপাশে জল নেই আমি মনে মনে চাইছি যে আমার স্নানটা হোক তো এমন সময় দেখা গেল প্রচুর বৃষ্টি এসে স্নাত করে দিয়ে গেল ভিজিয়ে একদম জবজবে করে দিল তাহলে এই যে আমি চাইছি এবং আমার চাহিদার জন্য প্রকৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে এই ব্যাপারটাই হচ্ছে গিয়ে ইন্টিউশন পাওয়ার আমাদের যে সাবকনসিয়াস মাইন্ডের পাওয়ার সেটা যদি দুটোকে সমন্বয়ন ঘটাতে না পারি তাহলে মন বলছে মন স্বপ্নে দেখিয়েছে যে কালকে ওই লোকটা মরবে রে দেখে নিয়েছে ওই লোকটা মরবে কিন্তু ভাবছি বলবো কি বলবো না বলবো কি বলবো না বললো না লোকটা মরলো না কিন্তু শেয়ার মার্কেটে এক কোটি টাকা লস করে চলে এলো শেয়ার মার্কেটে এক কোটি টাকা লস করে চলে এলো তারপরে দেখা গেল সে হচ্ছে গিয়ে সুইসাইডের টেন্ডেন্সি করছে পাগল টাইপের হয়ে গেছে এইরকম সমস্যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তো এই যে সাবকনসিয়াস মাইন্ড আর কনসিয়াস মাইন্ড এর অ্যাটাচমেন্ট এইটা যদি না করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হলেও আমরা তার রেজাল্ট পাবো না কারণ মনের ভেতরের যে চেতনা যে মনের মধ্যে একটা জিনিস আসলো আপনারা যারা জ্যোতিষ চর্চা করেন অনেক সময় ভাবছেন যে এটা কি হবে এটা কি হবে এটা কি হবে একজন একটা এসে কঠিন প্রশ্ন দিল সে প্রশ্ন দিল যে আমি তো একটা জমি কিনেছি জমিটা আমার ভাইয়ের শাশুড়ির নামে রেজিস্ট্রি করা ছিল এখন এই রেজিস্ট্রেশনটা চেঞ্জ করতে চাইছি তো ভাইয়ের শাশুড়িও রাজি ছিল হঠাৎ করে শাশুড়ি মারা গেছে এখন একজন শালা সে হচ্ছে গিয়ে সুইজারল্যান্ড থাকে সে আসতে চাইছে না তাকে না হলে পরে তো রেজিস্ট্রিও করতে পারবো না এই কি কঠিন সমস্যা দেখুন এবং এই নিয়ে রোজ হচ্ছে গিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি হচ্ছে তার জন্য ছেলেটা ডিপ্রাইভ হচ্ছে আজকে বউ বা আমি ছেলেটাকে পিটিয়েও দিয়েছি এবং পেটাতে গিয়ে পিটানোটা বেশি হয়ে গেছে তার জন্য ছেলের হাঁটুতে চোট লেগেছে দিন এবার বিচার করুন এই বিচার এইরকম যখন কমপ্লিকেটেড বিচার হবে তখন আমাদের ইন্টিউশন পাওয়ার দরকার এই ইন্টিউশন পাওয়ার আমাদেরকে সাপোর্ট করবে এই অষ্টম ভাবস্থ গ্রহ নক্ষত্র এরা কনসিয়াস এবং সাবকনসিয়াস মাইন্ডের ঘনিষ্ঠতা তাহলে মোটামুটি আমাদের এই মন সংক্রান্ত কিছু বিষয় এবং জ্যোতিষের সঙ্গে মন কিভাবে সম্পর্কিত এটা কিছুটা আমরা বলতে পারলাম মানে মোটামুটি কিছুটা বলতে পারলাম ক্ষুদ্র জ্ঞানে কিছুটা বলবার চেষ্টা এটা হচ্ছে গিয়ে করতে পারলাম আচ্ছা এবার তনুক কুমার একটা প্রশ্ন করেছে এই প্রশ্নটার পরে আমরা অন্য টপিকে চলে যাব এটাই আমাদের আজকের লাস্ট কোশ্চেন এরপরে আর যা কোশ্চেন হবে সেগুলো গ্রুপে দেবেন সেগুলো গ্রুপে করবো তনুক একটা কোশ্চেন করেছে যেটা আমাদের পড়াশোনার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড নয় কিন্তু কোশ্চেনটা খুব ভালো এবং আমাদের ক্ষেত্রে কার্যকরী সে বলছে যে যদি দুটো মন এক করতে চাই তাহলে কি ধরনের কম্বিনেশন দরকার দুটো মন মানে হচ্ছে কনসাস 
আর সাবকনশাস মাইন্ড এই দুটোকে যদি ক্লোজ করতে চাই এই দুটোকে যদি একত্রে কার্যকর করতে চাই তাহলে পরে কি হবে তাহলে আমরা কি কম্বিনেশন দেখব দুটো মনকে যদি আমরা একত্র দেখতে পাই তাহলে প্রথম কম্বিনেশন হচ্ছে বলবান চন্দ্র কেতু দ্বারা দৃষ্ট বলবান চন্দ্রের সঙ্গে কেতুর সম্পর্ক কানেকশন চতুর্থপতি বলবান রয়েছে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে শুক্র কেতু এই কম্বিনেশন চতুর্থ ভাবে না হলে কিন্তু বিলাসিতা বাড়বে শুধু শুক্র যদি থাকে কেতু যদি থাকে সমস্যা হবে চতুর্থ ভাবটা হচ্ছে আমাদের অন্যতম সেন্সিটিভ একটা হাউস এবং যদি চতুর্থ ভাব খুব ডিস্টার্ব থাকে যদি চতুর্থ ভাব খুব ডিস্টার্ব থাকে তাহলে কিন্তু চাকুরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে স্পাউসের দম্পতি স্বামী কিংবা স্ত্রীয়ের চাকুরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রচন্ড প্রচুর ঝামেলা ফেস করতে হবে চাকরি হয়ে হয়েও হচ্ছে না হয়েও হচ্ছে না বলছে কালকে এলেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা দিয়ে দেবো কিন্তু আর দিচ্ছে না তো এই টাইপের ব্যাপার এটা কিন্তু আমরা পাবো আমাদের ওই কম্বিনেশন গুলো থেকে এরই সঙ্গে সঙ্গে রাহু কেতু এদের সঙ্গে যদি চন্দ্রের সম্পর্ক হয় এবং চন্দ্র যদি সুসম্পর্ক যুক্ত থাকে সেই ক্ষেত্রে হতেই পারে আমাদের ইন্টিউশন পাওয়ার ভীষণ বেড়ে গেল দুটো মন সংযোজন ঘটলো এবং আমরা যারা বিভিন্ন কাজের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড রয়েছি তাদের এই দুটো মনের মধ্যে সমন্বয়ন ঘটানোর ফলে কিছু বাড়তি লাভও হয়ে যেতে পারে হতেই পারে ইন্টিউশন পাওয়ার যদি বেড়ে যায় তাহলে জ্যোতিষ চর্চার ক্ষেত্রে সম্পর্ক গুলো অত্যন্ত দ্রুত প্রেডিক্ট করা যায় আচ্ছা তাহলে এই পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের আজকের পড়াশুনো এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে রাহু রাহু নয় সরি ইউরেনাস নেপচুন প্লুটো নিয়ে কিছু আলোচনা ইউরেনাস নেপচুন প্লুটো ইউরেনাস নেপচুন নেপচুনের নাম হচ্ছে বরুণ দেব আর প্লুটো হচ্ছে রুদ্র রুদ্র মানে শিবের একটা ক্রোধনমত্ত রূপ রাগ যেখানে প্রচন্ড ভাবে রয়েছে রাগ জেদ এই সমস্ত হচ্ছে গিয়ে প্রচন্ড ভাবে রয়েছে সেটা হচ্ছে শিবের এই ক্রোধী রূপ তাহলে এই যে ক্রোধী রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা পাবো এই রুদ্রর কাছ থেকে রুদ্রকে রুদ্র হচ্ছে প্লুচো ইউরেনাসকে ইউরেনাস হচ্ছে প্রজাপতি ইউরেনাসকে নাম দেওয়া হয়েছে প্রজাপতি তাহলে এই যে প্রজাপতি আর বরুণ দেব ইনি হচ্ছে নেপচুন এদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমাদেরকে জানতে হবে এবং জন্মকুণ্ডলীর বেশ কিছু না হওয়া না মেলা ঘটনা সেগুলোকে আমাদেরকে ঠিকঠাক করতে হবে বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স একটুখানি বলবো সেটা হচ্ছে প্রজাপতি অর্থাৎ যাকে আমরা বলছি ইউরেনাস এর চরিত্র হচ্ছে মঙ্গলের চরিত্রের মতো মঙ্গল যেরকম ইউরেনাস হচ্ছে ঠিক সেরকম কিন্তু মঙ্গলের মধ্যে যে ছেলে মানুষই রয়েছে যে চাইল্ডিশ বিহেভিয়ার কম বুদ্ধির একটা ব্যাপার রয়েছে ইউরেনাসের মধ্যে কিন্তু কম বুদ্ধির কোনো ব্যাপার নেই ইউরেনাস যে ঘরের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড হবে যে ঘরকে কানেক্ট করবে সেই ঘর সেই রাশি সেটা যে মানুষটাকে ইন্ডিকেট করবে তার কিন্তু এই বিষয়টা দেখতে পাওয়া যাবে তাহলে যদি কারোর কর্কট লগ্ন হয় আর দশমে ইউরেনাস বসে থাকে সেই ক্ষেত্রে তার কিন্তু বসের সঙ্গে বেশ অশান্তি দেখতে পাওয়া যাবে এবং এই অশান্তিটা কিন্তু বুদ্ধি দীপ্ত অশান্তি হবে ওই যে তেরে ফুরে ঝামেলা করে অশান্তি করে এলাম তা কিন্তু একেবারেই নয় ঠান্ডা মাথায় বুদ্ধি করে সে হচ্ছে গিয়ে কাজটি করবে এবং সেই ক্ষেত্রে এই কাজের যে রেজাল্ট পাওয়া যাবে সেটাও কিন্তু কনস্ট্রাকটিভ হবে মঙ্গল যেরকম ভূমিকে ইন্ডিকেট করে ইউরেনাস কিন্তু ভূমিকে ইন্ডিকেট করে না তবে ইউরেনাস হচ্ছে গিয়ে ক্ষমতাশালী রাজকর্মচারীকে নির্দেশ করে ক্ষমতাশালী রাজকর্মচারী তাদেরকে নির্দেশ করে ইউরেনাস 
এটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তো ইউরেনাস নেপচুন এবং প্লুটো এই নিয়ে আমাদের ডিসকাশন আর একটু করতে হবে নেপচুন হচ্ছেন বরুণ দেব চন্দ্রের মতোই ক্যারেক্টার কিন্তু চন্দ্র যেমন নমনীয় বরুণ দেব কিন্তু মোটেও নমনীয় নয় ইনি হিংস্র ইনি তেজি ইনি যুদ্ধ পরায়ণ ইনি ক্রোধী এর হাতে অস্ত্র রয়েছে চন্দ্রের যেখানে স্নিগ্ধতা রয়েছে বরুণ দেবের মধ্যে কিন্তু হিংস্রতা রয়েছে বরুণ দেব যজ্ঞ ধ্বংস করতে পারেন বরুণ দেব হচ্ছে গিয়ে আপনার পূর্ণ কর্মের ক্ষেত্রে বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করতে পারেন কিন্তু চন্দ্র বরুণ দেব দুজনের সঙ্গেই জলের সম্পর্ক রয়েছে একজন লোক মেরিন ইঞ্জিনিয়ার জাহাজে চাকরি করেন আপনি দেখলেন দশমের সঙ্গে চন্দ্র জল কোনো কানেকশন নেই তখন কিন্তু বরুণ দেবকেও একবার আপনাকে দেখে নিতে হবে যে বরুণ অর্থাৎ নেপচুন কি কন্ডিশনে রয়েছে নেপচুন যদি অর্থত্রি করে থাকে সেই ক্ষেত্রে জল সংক্রান্ত চাকরি তার প্রবাবিলিটি বাড়তে দেখতে পাওয়া যায় নেপচুন ব্যাপারটাকে আমাদেরকে দেখতে হবে ঝগড়া অশান্তি এবং তারপরে শান্তি বড় ধরনের ঝগড়া অশান্তি এবং তারপরে ঠিকঠাক শান্তি সেটা হচ্ছে কি আমাদেরকে দিয়ে থাকেন নেপচুন এটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এবং রেখে প্রেডিকশন করতে হবে আচ্ছা তাহলে আর আমাদের রইল প্লুটো প্লুটো কিন্তু বেজায় কনফিউজড প্লুটো যেখানে থাকবে সেখানে জটিলতা ঝামেলা অশান্তি এই সমস্ত বিষয় কিন্তু দেখতে পাওয়া যাবে এখান থেকে বেরোনো মুশকিল আছে ঝামেলা যার কোন রিজন নেই ঝামেলা যার কোন রকম কোন কানেকশন নেই সেই সমস্ত বিষয় এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাব যে ঝামেলার কোন রকম কিছু নেই আপনি জানেন আজকে এই কাজটা হবে আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবেন এবং পাওয়ার পরে এই 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 কাজকর্ম করবেন টাকাটা আনতে গেলেন আনতে গিয়ে ব্যাংকে যে টাকাটা তুলতে গেলেন তুলতে যাওয়াতে ব্যাংক বললো আরে দাদা আমাদের তো লোড শেডিং কিংবা আমাদের সিস্টেম হ্যাং করে গেছে আমাদের ইউজার আইডি কাজ করছে না আমাদের কর্পোরেট আইডিতে সমস্যা হচ্ছে কিছু এটা বলে দিল এবং আপনি দেখলেন পুরো ব্যাপারটা জটিল হয়ে গেছে এই যে ব্যাপারটা এটা যদি আপনার কুণ্ডলিতে বারংবার ঘটতে দেখতে পাওয়া যায় এবং কারণে অকারণে ঘটছে ধরুন আপনি আপনার বাইক সারিয়ে নিয়ে এসছেন অন্তত ছ মাস তো ঠিকঠাক চলা উচিত বাইক সারিয়ে টারিয়ে নিয়ে এসে একদম ভালো অবস্থায় রাখলেন রেখে আধ ঘন্টা পরে স্টার্ট দিতে যাচ্ছেন কিছুতেই চলছে না তো এখানে প্লুটোর অ্যাটাচমেন্ট কিন্তু অবশ্যই থাকতে পারে কনফিউজিং সিচুয়েশন সেই জায়গাটাতে আপনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বিব্রত হয়ে পড়ছেন কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয় এখানে কিন্তু প্লুটো আসবে এবং এই যে সমস্যাগুলো এগুলো কিন্তু অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত নয় অর্থাৎ যেটা আপনার অভিজ্ঞতা সেখান থেকে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না যে এই প্লুটোর কাজটা কিভাবে করা যেতে পারে যাই হোক আমাদের প্লুটো নেপচুন ইউরেনাস এই সম্পর্কে কিছুটা পড়াশুনো হলো জন্ম কুণ্ডলিতে আমরা এদেরকে বলবো হচ্ছে ইয়ে ফিয়ার্স মার্স ইউরেনাসকে আমরা বলবো ফিয়ার্স মার্স অর্থাৎ উগ্র সূর্য সরি উগ্র মঙ্গল মানে সবসময় তেরে রয়েছে ইরিটেশন ক্রিয়েট করে রয়েছে ঝামেলা অশান্তি থেকে বেরোতে দিচ্ছে না তো এই যে কম্বিনেশন এইটা দেবে কে এইটা দেবে হচ্ছে গিয়ে ইউরেনাস যাকে কিনা আমরা কম্পেয়ার করতে পারি ফিয়ার্স মার্স বলে মানে ভয়ানক মঙ্গল ঠিক এইভাবেই আমরা আহ বরুণ দেবকে বলতে পারি যে ফিয়ার্স মুন বরুণ দেবের হাতে কিন্তু ত্রিফলা অস্ত্র আছে খেয়াল রাখুন ত্রিফলা অস্ত্র ত্রিফলা অস্ত্র এটিকে হাবি হাবি ভাবে নিলে হবে না ত্রিফলা যখনই অস্ত্র থাকবে ত্রিশুল যখন থাকবে কোন দেবতার হাতে সেই দেবতা কিন্তু একদম বাজে কোয়ালিটির দেবতা হবেন না তিনি কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড দেবতা হবেন ত্রিফলা কি ইন্ডিকেট করছে ত্রিফলা ইন্ডিকেট করছে জন্ম মানে সৃষ্টি স্থিতি 
আর বিলাশ ত্রিফলা ইন্ডিকেট করছে সৃষ্টি স্থিতি বিলাশ ত্রিফলা ইন্ডিকেট করছে আহ ত্রিদেব অর্থাৎ আমাদের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এদের প্রত্যেককে এই ত্রিফলা ইন্ডিকেট করছে ফলে ত্রিফলা এই ব্যাপারটার মধ্যেই কিন্তু তিনটে সলাকা যুক্ত দ্বন্দ্ব তার মধ্যেই কিন্তু একটা আলাদা স্পিরিচুয়ালিজম একটা আলাদা পাওয়ার লুকিয়ে রয়েছে তো এইটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে বরুণকে ক্যারেক্টারিস্টিক দেখবার জন্য বরুণদেব তার কাছে কিন্তু অস্ত্র রয়েছে ফলে বরুণদেব কিন্তু অত সহজে পাপ মেনে নিতে পারবেন না বরুণদেব যে কোনো বিষয়কে আরো গভীরে স্টাডি করতে চাইবেন বরুণদেব নেপচুন তার মধ্যে মনের নমনীয়তা আছে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে কোনো সময় স্ট্রং ডিসিশন অবশ্যই নিতে পারেন পরিষ্কার হলো বরুণদেব কে তাহলে আমরা ফিয়ার্স মন হিসেবে ট্রিট করব যেখানে চন্দ্রের স্নিগ্ধতা আছে বরুণদেবের কিন্তু সান্দ্রতা আছে ভেজা ভেজা ভাব আছে কিন্তু সেই স্নিগ্ধতা বরুণদেবের নেই চন্দ্র নবনীয় চন্দ্র কোমল চন্দ্রকে দেখতে সুন্দর সবই চন্দ্রের ক্ষেত্রে রয়েছে কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্র কিন্তু অনেক অনেক দুর্বল যে দুর্বলতা বরুণদেবের ক্ষেত্রে নেই বরুণদেবের হ্যাপিয়ারেন্স হচ্ছে উগ্র বরুণদেব কিন্তু মোটেও শান্ত শিষ্ট প্রকৃতির প্রাণী নন তিনি হচ্ছেন উগ্র এবং বিভিন্ন জায়গার যে সমস্যা সেগুলো কিন্তু তিনি মেটাবার চেষ্টা করেন শিবের যজ্ঞ সংক্রান্ত একটা ব্যাপার রয়েছে বরুণদেবের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড সেটা যদি আমি পাই তাহলে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো আপনাদেরকে জানাবো আজকে আমি ভেবেছিলাম যে ওটা একবার দেখে নেবো কিন্তু বই খাতা ঘেটে ঘুটে আমি ওটা পেলাম তাহলে মোটামুটি আমাদের পড়াশুনো আজকে এই পর্যন্তই আর লাস্ট হচ্ছে গিয়ে প্লুটোটাকে নিয়ে একটুখানি বলবো প্লুটো আমাদের আনকনশাস মাইন্ডকে কন্ট্রোল করে যে মনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অতি দূরের যে মনের সঙ্গে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন অত্যন্ত দূরের সেই ধরনের সম্পর্ক বা সেই ধরনের মানসিক অবস্থা তাকে ইন্ডিকেট করে প্লুচো এবং মানুষের মনের মধ্যে প্রচুর চিন্তা খেলে ঘুরে বেড়ায় এবার এর মধ্যে একটা বা দুটো মেইন চিন্তা থাকে বাকিরা কিন্তু তারা এই মেইন চিন্তার সঙ্গে নয় তারা তাদের মতন চিন্তা ভাবনা করছে এই যে লুচুর অবস্থান এটা কিন্তু মানুষকে চিন্তা ভাবনা করবার এবিলিটি দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং সেই যে চিন্তা ভাবনা হবে সেটা কিন্তু অতি গভীর লেভেলের চিন্তা ভাবনা তাহলে আহ এই হলো মোটামুটি এবং যেহেতু আমাদের বেশিরভাগ লোকেরা আমরা আনকনশাস মাইন্ডের চিন্তা ভাবনাই করি না যেটাকে খুঁজে বার করাই প্রায় সম্ভব নয় তার জন্য এই আনকনশাস মাইন্ড এইটাকে কিন্তু আমরা প্লুটোকে দিয়েই বোঝাবো এবং প্লুটোতে যদি কিছু পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায় সেইটা কিন্তু আমাদের আনকনশাস মাইন্ড আমাদের হচ্ছে গিয়ে সেই মাইন্ড যার উপরে আমাদের কোনো কন্ট্রোল নেই তার সঙ্গে তাহলে আমাদের আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই থাক আর একটা জিনিস আগের দিন বোঝা থেকে সমস্যা হয়েছিল তো সেটা আমি একটুখানি ডিসকাস করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আপকলিন আর পনফর আপকলিন আর পনফর এইটা হচ্ছে চারটে ঘরের সেট আপকলিন করা তিন ছয় নয় বারো পনফর করা দুই পাঁচ আট এগারো পড়াশুনিও জ্যোতিষে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আর অন্যান্য বিভিন্ন জ্যোতিষে যেখানে আমরা মৃত্যু গণনা করি সেখানে এই আপকলিন আর পনফর এর ব্যবহার রয়েছে কোনটা স্বল্পায়ু কোনটা দীর্ঘায়ু কোনটা মধ্যায়ু এগুলোকে ইন্ডিকেট করতে ব্যবহার করা হয় এছাড়াও যেমন আমাদের হচ্ছে গিয়ে মারক ঘর যেমন আমাদের দুস্থান 
যেমন হচ্ছে গিয়ে আমাদের এই টাইপের যে আলাদা আলাদা করে আমরা ডিভাইড করি যে আমাদের উপচয় স্থান আমাদের কেন্দ্র স্থান আমাদের কোন স্থান এইগুলোকে যে আমরা আইডেন্টিফাই করি তারই মতো এটা হচ্ছে আপকলিন আর কনফার্ম তো আপকলিন কোনটা যেটা হচ্ছে গিয়ে কেন্দ্রস্থান গুলোর আগে অর্থাৎ তিন ছয় নয় আর বারো এরা হচ্ছে আপকলিন স্থান আর কনফার স্থান হচ্ছে কেন্দ্রস্থানের ঠিক পরে তার মানে হচ্ছে বৃষ সিংহ বা যখন আমরা ভাব সাপেক্ষে বিচার করব তখন সেই ভাব থেকে গুনে নিতে হবে কেন্দ্র স্থান যেগুলো এক চার সাত দশ তার ঠিক পরের ঘর গুলো হচ্ছে আমাদের প দিয়ে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে প মানে হচ্ছে পরে কার পরে কার পরে এটা হচ্ছে কেন্দ্রের পরে আপকলিন আ দিয়ে শুরু আ দিয়ে আগেও শুরু কার আগে কেন্দ্র স্থানগুলোর আগে তাহলে কেন্দ্রস্থান গুলো ঠিক আগের ঘর তারা হচ্ছে আপকলিন ঘর আর কেন্দ্রস্থানের ঠিক পরের ঘর সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের তাহলে এইটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আয়ু বিচারের সময় অবশ্যই কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজে লাগে কিন্তু বিরাট বিশাল যে ইম্পর্টেন্ট কিছু সেটা নয় আমাদের কেন্দ্র কোন এগুলোই বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো সেগুলোতেই আমরা যাব কেন্দ্র কোন এই সমস্ত বিষয় বিষয়গুলো আমরা দেখব তাহলে এই পর্যন্তই থাক আজকের আমাদের পড়াশুনো তারপরে আমরা হচ্ছে গিয়ে আবার পরের দিনকে এগোব পরের দিনকে আহ ইউরেনাস নেপচুন প্রচুর নিয়ে কিছু আলোচনা করব এবং তারপরে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে এগো তো আজকের ক্লাস হচ্ছে প্রচুর কন্টেন্ট ওরিয়েন্টেড ক্লাস প্রচুর চাপ ছিল আজকের ক্লাসে প্রচুর পড়াশুনো আপনাদেরকে করতে হবে এবং এই ব্যাপারটাকে পুরোপুরি গ্রহণ করবার জন্য এটা কিন্তু খুব একটা সহজ কাজ হবে না আজকের পড়াশুনোতে রাহুকে তুকে যেভাবে অ্যানালাইসিস করা হয়েছে সেটা কিন্তু সহজ নয় এটা হচ্ছে যথেষ্ট কঠিন এবং আপনাদেরকেও গ্রহণ করবার জন্য যথেষ্ট আমি না হয় বললাম কিন্তু এই বলার জায়গাটা আপনারা যদি একটু উপলব্ধি করতে না পারেন আমাদের তো কাজ হচ্ছে কি প্রসেসটা দেখানো তাহলে তো আমাদের সেই নোট দেওয়ার মতন পড়াশোনা হয়ে যাবে আমরা চাইছি আপনাদের ভেতর থেকে যে অ্যাস্ট্রোলজি সত্তা আছে সেইটা বেরিয়ে আসুক এবং এই ব্যাপার গুলো সম্পর্কে কিভাবে আমরা করছি সেইভাবে আপনারা ভাবতে শিখুন তাহলেই তো আপনি করতে পারবেন ঠিকঠাক ভাবে এবার যদি প্রত্যেকটা ঘরে এইভাবে আমরা করি তাহলে একটা ঘরে দুটো গ্রহকে বলতে আমার এক ঘন্টার বেশি টাইম লেগে গেল না দুটো ঘরে একটা গ্রহ তাহলে এইটা যদি আমি প্রত্যেকটা ঘর নিয়ে বলতে চাই তাহলে তো ভয়ঙ্কর অসুবিধা হবে ভয়ঙ্কর অসুবিধা মানে হচ্ছে আর কিছু পড়াশুনো হবে না শুধু রাহু আর কেতু পরের ক্লাসে আমাদেরকে রাহু কেতুর বিভিন্ন ভাবে অবস্থানের সাধারণ ফল নিয়ে আলোচনা করতে হবে কিন্তু সেটা এত ডিটেলে যাওয়া যাবে না আমি রাহু এবং কেতুর যে স্বরূপ এরা কেমন এরা কতটা ভালো এরা কতটা খারাপ এই বিষয়টিকে উপলব্ধি করাবার চেষ্টা করেছি এবং আশা করা যায় ব্যাপারটাতে আমি সাকসেসফুল হয়েছি তাহলে আজকের আলোচনা আমাদের এই পর্যন্তই থাক সবাই খুব ভালো থাকবেন এবং জীবন আমাদের অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাক আমাদের একজন সহ শিক্ষার্থী তার মা কিছুদিন আগে মারা গিয়েছেন তো আমরা সকলেই তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করব আহ তিনি আমাদের মধ্যে রয়েছেন এবং আমরা সকলেই চেষ্টা করব চিন্তা করব। যে যেন তার বিদেহী আত্মা অবশ্যই শান্তি প্রাপ্ত হন এবং এইখানেই আমাদের ক্লাস আজকে এই পর্যন্ত শেষ হবে এবং সবাই সবার জন্য শুভ কামনা করে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করব ভালো থাকুন গুড নাইট গুড নাইট স্যার